，杀！战！浩瀚的星空，喊杀声未曾断绝，伴着轰鸣，讲满各个星域，席卷万域的战火，勾勒了一幅幅悲惨的画面。混乱的诸天被血雾所遮盖，偶尔映出一两道光明，却映着末日色彩。自幽冥大陆被攻破，诸天修士的逃亡之路便铺满了血骨，洪荒强者太多，见诸天人便杀。以便屠灭所有在外的诸天生灵，而后各族大军汇聚，去围攻大楚，最后再踏平玄荒。如今的诸天，莫说世人，连冥界的两大至尊都看得触目惊心。战争之惨烈，不亚天魔入侵。不同的是，一个抵御外敌，一个自家内战。这血淋淋的一幕，真真的讽刺。若天魔此刻入侵，那才热闹。冥帝淡淡道：“帝荒静静伫立。”冥帝这句话，他也想说：“热闹，能不热闹吗？”也极为笃定。一旦天魔来，洪荒必逃遁，一个比一个躲得严实。这等行径。已有太多的先例。蓦然间，帝荒侧了眸，目光落在了叶晨身上。要说他这个后辈，着实胆大，混在洪荒大军中，毫无违和感，把洪荒人的狰狞和暴虐演得入木三分。想认出他的本相，若没点道行，还真不行。谁会想到，诸天的最高统帅竟这般大魄力，不在老巢好好待着，却跟着洪荒四处溜达，踏过了大江大浪。若在小鹰勾帆船，那才是真的荒唐。明帝话语悠悠，也随帝荒的目光望向机智的叶大少。身为一尊帝，他还是极为看好叶晨。就等着叶晨风味准地，那一瞬，他会与地荒合力撕开一道人界与天界的裂缝，给叶晨那么些许时间，让他通明地荒。若在那界定时间内无法将地荒通明到诸天，那万域的气数就真的尽了。两大至尊瞩目时，洪荒大军中的叶晨拎出了破旧的酒壶，明面上在喝酒，实则神识之眼在扫看四方。他周围的洪荒人皆难逃他窥看，不是吹，谁谁穿的啥色的裤衩，他都瞧得门清。自然，他可没闲工夫偷窥，他在找宝贝。所谓宝贝，自是指特殊眼瞳。只有补充了足够的轮回眼瞳力，才有资本去浪。至少得极具施展两次天道的瞳力，就此散开，追杀诸天人。前方各族准地接下令，令下。本是汪洋般的洪荒人，待踏空飞行时，一片片分离出去，俯瞰虚无。离走的一波波洪荒人，就如一条条溪流，随长阳的星河杀向星空各方，力求将诸天修士全部诛灭。叶晨颇是自觉，跟上了一队人马，领队的乃一尊金泥准地，以真挚八重天境。而这队人马阵仗不算小。足有上万之多，足四成以上乃大圣境，剩下的就是圣王和圣人了。之所以跟着他们，是因这些个洪荒强者中有特殊眼瞳，其中级别最高的，在金泥准地那，并非一只，乃一双。莫急，都是我的。叶晨心中冷笑，暗自打着小算盘，就等这队人马远离繁华地带。他不介意明抢，汝是哪个部落的？吾为何未见过你？叶晨盘算之时，身侧有人瞥了他一眼，一属魁拔族，大圣修为，额头生有犄角，披着乌黑铠甲，有属那双眸子，覆满残暴是血色。无属魅影，叶晨淡道：“一于冰冷枯寂，早研究过魁拔族，族中有一脉搞情报的部落，其名魅影，直接听命于魁拔族皇。莫说外人，连本族的人都未必见过。个个神秘强大，别说他这一语，的确给身侧的魁拔大圣唬住了。连看叶晨的眼神都变了。自听过魅影，一个个皆是狠角色。可他疑惑，搞情报的人竟也参与了战争，底牌进出了。他倒是想问，却终是忍住了。除了魁拔族族皇，魅影的人绝不会对同一人说第二句话，哪怕是同族人。”问也白问，叶晨目不斜视，神色淡漠冰冷，一副拒人千里之外的模样，装的那不是一般的像，好似在说：“老子在执行秘密任务。”正因他演的太像，以至于那魁拔大圣真就是这般认为的。魅影的人便等同于凡人间的锦衣卫，可不好招惹，给人忽悠的晕头转向。叶晨又望向前方，就盯着金泥准地那厮的眼眸，级别可不低，能补充不少轮回眼瞳力。许是他有些急切，惹得金泥准地皱眉，不由回眸看了一眼。总觉身后的某个方向有一种眼睛在窥看着他，叶晨忙慌扭头，若无其事的瞥向他方，感知错了，金泥准地难语，缓缓收了眸。这对人马可谓浩浩荡荡，化本体的有，腾云驾雾的有，御动战车的有，所过之处，洪荒之气汹涌，免得星空嗡隆，如一把出鞘的神将，直插星空深处，找寻在外的诸天人。洪荒人的脑子是真不好使。叶晨走一路唏嘘一路，明知各族间皆有恩怨，还这般混合在一起，就不怕绊到起内讧。这才走了几十万里。他就捕捉到了不止一股杀机，譬如一尊饕餮族大圣，总在不经意间瞥一眼一尊穷奇族大圣，杀机虽隐藏得很好，却是难逃他的窥看。搞不好走着走着，那俩洪荒族大圣还能打起来。蓦然间，突闻轰隆声，传自对面星空，惹得洪荒人精神一振。很显然，这是有大战了。寻了这么久，终是找着人了。叶晨眸子最璀璨，极具目力，望向对面，入眼便见一道血淋淋的人影，乃是一尊诸天的老准帝，手提着断裂仙剑，极为凄惨，已无人形可言。浑身上下皆血褐，一瞧便知是一路杀过来的，而且现在还在被追杀。至于追杀他的洪荒人，仅有两个，却是货真价实的准地。一尊所属天蝎族，一尊所属穷奇族，一左一右，紧追不放。钓鱼老叟叶晨青南，隔着浩渺星空，一眼便认出是谁，乃玄荒的老叟准
不成想在这里遇见。看其形态，逃得极为极难，仅剩半条命，拿走。金尼准地冷笑，躲了上去。灭一尊半死的准地，不在话下。这个功劳他得抢，日后是要论功行赏的。他这一动，叶晨也跟着动了。如一道神芒，穿过了洪荒人群。在其他洪荒人看来，他这是要去助战。小小大圣也敢抢功？金尼准地微回眸，瞥了一眼叶晨，嘴角微翘，笑得玩味戏谑，也带着准地的威严。叶晨不语，一个缩地成寸杀至，啥开场白都没，一剑斩出。你，金尼准地色变，猝不及防。先被一剑生劈了，这一幕也看得其他洪荒强者发愣，还带自相残杀的，连对面逃亡的老叟准地以及追杀他的天蝎和穷奇准地也是一脸的懵逼。这个桥段有点无法无天啊！万众瞩目下，金尼准地频频喋血，自挨了叶晨第一剑后，都未站稳过脚跟，被叶晨一剑又一剑劈得肉躯近乎崩灭，并非无一战之力，只因毫无防备，被叶晨打得措手不及。你不是魁拔族的人，金尼准地暴喝，生生稳了身形，眸子硕大，布满了血丝。将双目染得猩红一片，此刻才知晚了。叶晨话语冰冷，一剑封神已杀到，金尼准地双目凸显，瞳孔也紧缩，比惊雷还快的绝杀一剑，他是躲不过的。在那么一瞬间，他已认出是叶晨，奈何叶晨剑已到，他连说话的机会都没有，鲜血喷薄。叶晨一剑洞穿了金尼准地，真真的绝杀一剑，容有诸多神通，更加吃了九道神伤，肉身和元神一并绝灭。在金尼临死前的一瞬，他豁得扶手，剥夺了他的仙眸，一切皆在电光火石间。一尊金尼大圣竟被秒了。该死！几十尊金尼大圣怒嚎，联袂攻向叶晨。此刻，纵脑瓜再不灵光，也看出叶晨是谁了。可不正是圣体吗？可笑的是，跟了他们一路，竟无一人认出。神色最精彩的，还是先前的魁拔大圣。被叶晨一顿忽悠，就在前一瞬间，他还以为叶晨真就是魁拔族魅影的人。杀！上万的洪荒强者铺天盖地攻来，被耍得团团转，安能不怒？叶晨是强，可俺们人多，对面还有两尊准地正杀过来呢。再说了，就算打不过，这个过场还是要走的。叶晨眸光睥睨，对身后洪荒强者置若未闻，直奔老叟准地而去。他是绝杀了金尼准地，可老叟准地的状态却狠狠糟糕，只剩半条命，时刻都有被洪荒准地给秒了。莫管我，速走！老叟准地嘶喝，对叶晨藏在洪荒大军中颇感意外，也震惊叶晨的魄力，就不怕被认出，就不怕被群殴。诸天最高统帅，胆子还真他妈大破天啊！叶晨未答话，一步跨过虚无，扶手将钓鱼老叟收入了混沌顶，而后一个绚丽的回身，与追至的天蝎准地硬汉了一掌。至于穷奇准地的一指，他未躲过，圣躯被戳出了一道血洞。死吧！身后上万的洪荒强者杀到，怒喝声震星穹，或是杀声大树，或是密阵法器无封顶的砸来，伴着轰隆声，星空剧烈晃荡，嫣红的鲜血刺目。去看叶晨，竟毫发无损，他是没事儿。可天蝎准地就格外惨了，霸道的准地神躯被轰得爆裂，仅剩的一道虚幻元神也险些在漫天功法下崩灭。这还得归功于叶大少，一个移天换的，差点给人坑死。还是穷奇准地聪明。早知叶晨算计，提前遁离了出去。该死！天蝎准地怒吼，元神飘零，颇有当场画面的架势。追杀了诸天人一路，尽显被自家人给灭了。肝火太盛，伤身体。幽寂话语响起，叶晨又如鬼魅般显化，对天蝎准地露了一抹冰冷的微笑。天蝎准地骇然，都不知叶晨是如何杀过来的。速度通神吗？瞬时移天幻的坑塔，竟又顺身杀至。生死弥留之际，他才知缘由。只因他掌心刻有一道神秘的印记，准确说是一道轮回印记。叶晨是通过飞雷神杀回来的，可惜他明白的太晚。叶晨渐落，将天蝎准地元神斩得灰飞烟灭。至于那道轮回印记，自是在先前与天蝎准地硬汉时便已刻下的。这场绝杀，他计算的极为精确，要的就是速度。牛，顶中的老叟准地忍不住咋舌，前后不过十几息而已。他诸天的统帅便先后绝杀了两尊准地，何等的战绩！自外收了眸，他又望向顶中四方，全是洪荒人，足有一千多，被封的动弹不得，眸子血红，死死盯着他。无需去问，便是叶大少捉的。不过这数量的确有点多了。这货究竟干了多少惊天动地的大事？望着被擒的洪荒人，老叟准地不由咧嘴。但比起这些，先前叶晨往黑洞搬洪荒族黄河洪荒地气时，才是真的掉炸天，相当于消灭了一支庞大的军队。至今他都不敢相信，那是一个小小大圣完成的。他这在震惊外界的叶晨，以大展神威，先后秒了金年、天蝎两准地，他又盯上了穷奇准地，一路压着打。求援！穷奇准地嘶吼，频频叠血星空。准地七重天，他远非叶晨对手，不达巅峰准地，谁人敢与叶晨硬抗？再看上万洪荒强者，竟无一人敢上前，生怕被叶晨秒了，连准地都绝杀了两尊，谁敢冒头，就得最好上西天的准备。这等一幕，才是真真的讽刺。一尊洪荒准地被逼得求援，上万洪荒强者也无人敢阴风，愣是成了观战者。让人想笑的是，对方仅是一个小小大圣，映着血雨腥风，穷奇准地又受创，被叶晨斩了一臂，给无镇压。穷奇嘶吼，祭了本命法器，凌空压来
其后画面颇为瘆人。堂堂一尊洪荒族准帝，竟被一宗轮回仙法生生化灭。无论是血脉、本源、肉身、元神，亦或道泽，皆难逃寂灭的下场。板板整整的魂飞魄散。这顶中的老叟准帝，惊得嘴巴半张。一尊七重天的准帝，就这般被灭了？那逆世轮回，当真这般霸道？我就说嘛，此术贼好使。叶晨看了看手掌，随之侧手。望向上万的洪荒强者，露了迷人的微笑，笑得两排牙齿尽露。他这一笑不要紧，洪荒人集体退了一步，而后转身便遁。三尊准帝被灭，谁人去挡叶晨？有时候人多却是没调用，拿走。叶晨一声冷哼，顺身消失，再现身。已是洪荒的人群中，只因其有一人身上刻有他的一道轮回印记，就等着杀个回马枪呢。此番最合适不过，伴着雄浑龙吟，他开了霸体外向，一同施展的还有八部天龙，个个黄金璀璨，万丈庞大，神龙摆尾更是霸绝古今。洪荒强者惨了，成片的人影爆灭，谁人挡得住八部天龙？那些个神龙八尾、八重天的准帝都扛不住，更遑论是他们。遥望而去，上万的人潮中，八部天龙肆虐，甩得洪荒人满天飞，底蕴强横的肉身爆裂，寒胜元神；而道行薄弱的，则瞬间炸灭成血雾，身毁神灭，连惨叫声都省了，还想跑？眼瞳流下，杀我诸天人时，可曾想过有今日？血债血偿！叶晨的怒喝，写有无上威压，一边杀戮，还不忘夺人眼瞳，就指着他们。恢复轮回眼瞳力呢？至于无特殊眼瞳的人，自是毫无怜悯，那一路杀过去的，无人能挡他一招。顶中钓鱼老叟看得亢奋，摩拳擦掌，也想杀出顶来大展神威。奈何他伤的着实太重，状态极为糟糕。亢奋是亢奋，老血也是止不住的涌，无法出顶助战，便拿顶中洪荒人出气，挨着个的锤。比起他，凶悍的还是叶晨，身在霸体外向状态，连刀剑都无比庞大，毫无招式可言，一顿乱砍乱劈，都不管谁是谁，反正都是洪荒人，一点都不心疼。有的只是无情的杀戮，鲜血染红了星空。上万的洪荒强者被杀得丢盔卸甲，一个个亡命逃窜，被叶晨一路追杀了八万里，待轰隆声湮灭，这场追与杀才真正落幕。此一战，洪荒族败了，败得无比惨烈，三尊准帝竟被灭，上万的洪荒强者更是凄惨，被杀的只剩不足一千。星空一片死寂星域，叶晨开了晨空间，顿身其中，老叟准帝被放出，老血咳得一口接一口，固守神台。叶晨说着，一手按在其后背，灌输圣体精元。诸多疗伤圣药也不计代价的融入，幽冥被迫，下一个便是大楚了。老叟准帝擦了嘴角鲜血，笑中多了一抹悲凉。这场大战还真惨烈，活着便是希望。叶晨淡道，抬手自混沌顶中捉了一尊洪荒大圣，扯出了其元神，生生化作元神之力，以治愈老叟准帝元神。此法虽残忍，但叶晨之神色却冷如寒霜。比起洪荒的所谓所谓，这些都不值一提，更无半分的怜悯。不知何时，叶晨才收手。老叟准帝伤势好的七七八八，盘膝成空间。自行疗伤，叶晨意味闲着，一只只虚幻的眼眸被他映入轮回眼中。级别或高或低，补充的同力，字也或多或少。最活跃的乃混沌顶，兢兢业业的吞着法器。叶晨所得战利品，除却准地级秘宝，其余的皆被吞得一剑不剩。晨空间光怪陆离，云雾缭绕，独有一份宁静幽寂。不笑多时，老叟准地绿仙醒来，见叶晨盘膝，还在入定状态。他那个唏嘘感慨，第一次见叶晨是在叶晨追杀至阳道人时，那时叶晨也仅剩人境。两百多年过去。七年的小圣体终是崛起了，连他都望尘莫及。时代变迁，一代新人换旧人，让他越发觉得他已老了。他看时，叶晨也醒了，轮回眼仙光四溢，灿灿生辉，吞了诸多特殊眼瞳，瞳力恢复不少，已能支撑他施展两次天道。而这宝贵的两次天道，能助他完成很多事。两人一前一后出了尘空间，于星空分道扬镳。老叟准地进了玉门，去向大楚，而叶晨奔向他方，继续杀戮。接下来一路，颇是血腥，不止一次遭遇洪荒人。对方阵容庞大，他自不会找刺激，远远瞧见便遁走。但若阵容不够看，他会毫不犹豫的出手，速战速决。他的一贯打法，他如一尊杀神，披着黑袍，蒙着鬼名面具，踏过了一片片星域，脚下铺满了洪荒血骨，也见多了悲惨画面。他是灭了不少洪荒人，可诸天修士也难逃战火恶难，被屠戮的更多。半日后，他提着唐血道剑，蓦然驻足星空，静静望着一方，眼帘中映有一颗星辰，通体火红。染着赤色的星光，那是朱雀星。昔年他寻朱天时曾来过，也便是在这颗古星。他寻到了转世的谢云、念威、小樱以及城隍的燕飞。硝烟汹涌，星域崩塌。朱雀星乃这星域仅存的一颗星辰，一眼望去，半个星体都炸灭了。碎裂的星石飘满星空。叶晨缓缓挪动了脚步，踏入了那朱雀星。凌霄仙缺九重天，这是他记忆里的幽都。可如今走在大街上，入目皆狼藉，街道两侧殿宇楼阁多已坍塌，青砖瓦片散落一地，刻于暗处的阵纹皆已崩毁。整个天地都是昏暗的，难见一缕光明，亦不见半个人影。朱雀星的修士皆已迁到大楚，留下的只是一片破败山河。六重天上，血雾汹涌，尸横遍野，
枯败的丛林中，有一座矮小的坟墓，其内葬着一个名为狐仙的女子，曾以九世轮回救了一个名为叶晨的人。时隔两百年再来，叶晨神色是沧桑的，心也一阵阵的疼，轻轻拂着墓碑上的灰尘，就如拂着女子脸颊上的泪。未想到这残破骨心上还有活口，给无杀。阴森的幽笑蓦然响起，传自星空，话还未落，便见铺天盖地的人影涌入住，确定不用说便是洪荒强者，嗅到了生灵的气息。叶晨不语。以秘法神通，将狐仙的坟墓化成了飞灰，装入了一方宝盒中。不想他在孤零零的躺在深山老林，在这抓活的洪荒强者杀到了，自四面八方围来，一个个的面目狰狞，并不打算轻松杀了，得活捉才行。而后折磨致死，这便是洪荒的乐趣，最喜看人绝望而无能为力的神情。叶晨收了宝盒，道剑顿现，一剑斩出仙盒，先杀到的洪荒人见之，骤然色变，欲躲避，却为时已晚。仙盒所过之处，人影成片的葬面。无论大圣境，亦或圣王境，皆难逃死劫。本就猩红的苍空，又添一抹血色。夜夜沉，洪荒强者这才看清是谁，集体噔噔后退，满目的恐惧。荒古圣体的凶名，何人不知？来了，便无需走了。夜沉扶摇直上，一语平淡，却哭泣冰冷，如一尊君王的宣判，在这让人不可忤逆的威严。退，一尊饕餮大圣嘶喝，飞身遁走。其余洪荒人亦不敢停，怎么围过来的？就是怎么逃回去的？场面一度混乱，剑鸣声刺耳，只见冰冷剑光，不见夜沉身影。是因速度太快，每到一处都有洪荒人被灭。这不是战争，是叶晨单方面的屠杀。漫天人影叠雪，于坠落中化作飞灰。眼见自家人狼狈逃出，身在心外的洪荒准地不由眯了眸。如此阵仗，还被杀的逃亡，这残破骨心中有多少诸天强者？叶晨是叶晨，丝毫声响彻，惊得那尊洪荒准地神躯一颤，神色也顿变。叶晨二字便如魔咒，让人心灵震颤。退，没有多想，洪荒准地当即下令，连战的勇气都没。堂堂一支军队的统帅。竟毫不犹豫地转身便遁，神火雷霆，一剑隔世。身后有冰冷话语响起，乃叶晨以弯弓搭箭，瞄准的便是洪荒准地。雷霆神剑一如既往的霸绝，如漆黑神芒，携毁灭之力，遁走的洪荒准地当场中招，神躯被洞穿，元神亦被洞穿，难敌神剑之威，被一剑赦免，绝杀的干脆利落。主帅被秒杀，洪荒人哪还敢停？四散逃亡，叶晨自不放过，身如幽芒，迅如闪电，画出了圣战法身，祭出了混沌神鼎。三者各顶各的凶悍，追得洪荒上天无路，入地无门。娇艳的血花占满星空，被灭者不计其数，被擒者亦不计其数。惨叫声、哀嚎声、嘶吼声连成一片。待最后一尊洪荒大圣被灭，这场杀戮才真正终结。残破的星空，叶晨渐行渐远，背影拉得奇长，身披的黑袍已被染红，一步一个血色脚印，到剑上的血还滴答滴答的，皆是洪荒的血。这一战，他不知屠灭多少人。洪荒与诸天的大战。还在延续，轰鸣声传遍寰宇星穹，诸天的凄惨让人不忍直视，无数阴魂葬身，埋骨他乡，而生还者还在逃亡，回归大楚的路比登天还难。穷奇族，带上你家的钱，来领你家的人。轰鸣声中，一句这样的话语蓦然响起，还以地道级传音秘法，无限传向四海八荒，如无形的手拂过红尘世间。此话一出，混乱的星空竟有了一瞬的宁静，俯瞰而去，还在大战的诸天修士和洪荒强者。纷纷罢手，一个个战圈，竟颇有默契的集体歇战，皆望向一方，目测是咱家的皇者。一片星空，天老的老意味深长道，形态皆狼狈，浑身血淋，围杀他二者的洪荒人铺天盖地，但此刻却都如他二人这般，眺望着一方星空。老夫掐指一算，这该是传说中的绑票，真有情调，能挣不少钱。西方星域，圣元皇一脸语重心长，自也听出是叶晨了。一侧的魁牛皇则牛魔灿灿，打仗呢还有心情要赎金。东方星穹，圣尊咧了咧嘴。还真小看了大楚地十皇，关键时刻总会一鸣惊人。圣体真出类拔萃，竟干起了老本行，还未回归大楚，找死不成！北方星空，东皇太星戴眉微平，绝美的仙颜，惨白无比，一身负重伤，嘈杂声此起彼伏，多是诸天的修士对叶大少此番举动着实措手不及。双方都兢兢业业的血战，也只有你最出色，跑去绑票要赎金，这般庄重的气氛整这些合适吗？饕餮族拿钱来赎人，过期不候；天蝎族麻溜来领人，否则我可拉回家炖汤了。金泥族速速来提人，明码标价，童叟无欺，议论你声中。叶晨的话语一句接一句不带停，可以这么说，洪荒各大种族被那货挨个喊了个遍，听得诸天修士们咋舌。诸天的最高统帅究竟擒了多少洪荒人？该死！洪荒大族震怒，因叶晨几番话语，不知有多少洪荒强者自个大战圈离开，席卷滔天怒火，奔向声音的原处。而此番一去，他们或许不是要赎自家人，而是要去灭叶晨。纵之叶晨是为吸引注意力，以减轻诸天的压力，但却都忍不住。怪只怪都太恨叶晨，每逢听到这个名，都恨得牙痒痒，更莫说自家人被绑，这是一种挑衅，赤裸裸的挑衅。杀！怒吼声响满寰宇，恶族强者自四方而来，聚成一条条小溪流，而声音的原处
以扭曲不堪、冰冷彻骨的杀机，免得星穹动荡，寸寸结了寒冰。因各个战圈皆有洪荒族强者离走，诸天修士的压力骤减，虽依旧落下风，但比之先前好了太多。叶晨一嗓子不要紧，比一只虎狼之师还好使。不知引走了多少洪荒人，咱诸天的统帅还真担惊劫虑，战士绑票要赎金，也或许只有他能想得出。事实证明，此法的确好使。引走这么多洪荒强者，洪荒是有多恨他？这么多人围杀。搞不好会被灭了。别闹，谁死他都不会死，那祸命大得很。诸天的修士虽不在一块，但这等话语必是他们想说的。不得不说，叶晨这招着实高，很好的利用了仇恨。其实绑不绑票并不重要，重要的是他叶晨太招洪荒忌恨，迫不及待想灭他。说白了，他在以自身引战，成功激起洪荒怒火。暴怒的洪荒强者心智都不怎么正常的。速回大楚，诸天修士皆有默契。叶晨之所以这般做，为的正是在外的诸天人给他们减轻压力，以便助他们。活着回到大楚，这是一片死寂心域，暗黑无光，无一颗生灵骨星，只血雾飘飞，碎石漫空。历经战火洗礼，已成一片废墟。星域中央悬着一块陨石，足有万丈方圆。陨石上，叶晨的分身翘着二郎腿正握着一颗灵果，啃得没脸没皮，而其周身乌泱泱一片，皆是洪荒族的人，各种族都有，被仙法封着，动弹不得。每一人口中都塞着一块名为抹布的物件，准确说是一只只臭袜子。都老实点收了钱俺就放人，绑票这等事没啥大不了。想开点就行，谈钱伤感情，不谈钱会出人命。叶晨分身纵在啃灵果，嘴也不老实，一言接一语不带停的，真就如一个长辈在这儿巴金的给后辈们训话。再看被封的洪荒人，嗯嗯，声不断，总想说句话，奈何嘴巴都被堵着，口不能言。能见其眸子猩红，一个个都水汪汪的，只怪口中的臭袜子气味太刺鼻，都被呛出了眼泪。对此，叶晨分身至若未闻，该吃吃该喝喝，真如他所言，绑票这等事没啥大不了的。无非就是钱嘛，对方交钱他放人，当是一笔买卖，各取所需。这等套路，来叶晨惯用的手段。每逢缺钱了，每逢手头紧了，都会干些偷鸡摸狗的勾当。而这绑票最是稀松平常。那些年，在大楚曾流传过这么一番话：惹谁都别惹叶晨，那厮为了钱，从来都不要脸的，没他不敢绑的，前女友都不例外。收了钱还不带放人的，说的就是他，毫无节操。说到叶大少，自不在这片星域，安全起见，收赎金这等事，必须分身去做。多少年了，但凡绑票，都是这么干的。很快，电文轰隆，自遥远星空传来，遥望而去，未见人影，先见洪荒之气如似海洋，汹涌翻滚，吞没着一寸寸星空。漂浮的陨石被成片的碾成飞灰。没错，洪荒族强者来了，或是脚踏飞剑，或是御动战车，或是腾云驾雾，杀气通天，自虚无俯瞰而去。一波波洪荒人如一条条溪流，朝着死寂星域汇聚，能得见一张张脸庞，凶残到扭曲，一双双眸子被血丝染得猩红，个个咬牙切齿，一颗残破的骨心上。藏身在尘空间的叶晨，能透过缥缈清晰望见这一幕，眸光灿灿，一难掩唏嘘咋舌。或许连他都未曾想到，竟惹来这么多洪荒强者。准地级占八成以上，剩下的皆大圣，数量无法估计。铺满了星空，够分量。叶大少深吸一口气，神色语重心长。此刻他该是明白，之所以能引来这么多人，皆是因为他太招洪荒忌恨，都不远万里来灭他。为此，连洪荒统帅的命令都不听了。绑不绑票其实没啥用，都是冲着他来的。说话间，洪荒大军已到。以那块陨石为中心，占满了四方星空。可以这么说，每一个洪荒种族都有人来。黑压压一片，星空仅存的那一丝星光也被其掩盖。洪荒强者气势相连，浩瀚的星空都撑不住威压了。嗡隆隆的，洪荒人太多，已聚成海洋。比起洪荒人，叶晨分身所在的那块陨石就格外的渺小了，如沧海一粟，渺小到不可见，时刻都有被吞没的可能。叶晨暴怒声顿起，先到的洪荒人已踏上那块陨石。许是杀机太强横，陨石结成寒冰，连叶晨分身都险些被碾灭。我只是个分身，都悠着点儿。俺们之间有生死秘法相连，我若葬灭，他们一样活不成。叶晨分身还在啃灵果，不是一般的淡定，这都归功于本尊。啥大场面没见过，罩得住。洪荒准帝们不语，皆双眸微眯，闪烁着金芒，自看得出这是叶晨分身。这也正是他们未下杀手的原因。其一，怕伤及自家人；其二，便是想通过分身来寻叶晨的本尊。本尊和分身间是有联系的。有一条比头发丝还细的仙光，连接着本尊和分身。但凡大神通者，一眼便可瞧出，速速找出他本尊。一尊魁拔准帝传音道，其他各族准帝也接下了令，不少外围的准帝皆藏于虚无，偷摸离走。顺着那条光丝追踪，他的源头便是本尊所在处。叶晨分身有意无意的瞥了一眼，心中不由冷笑：能找到我家本尊，才算你们有本事。真以为俺们是傻子？洪荒人就不这么认为了，自信能寻到叶晨，明码标价。您拿钱，俺放人，童叟无欺。叶晨分身抠了抠牙齿。随意扔了吃剩下的灵果，又从储物袋中掏出了一枚更大个的，吃的那叫一个香甜。他说的明码标价，还真就是明码标价。去看被绑的洪荒人
，脖子里都挂着一块木板，木板上东倒西歪的写着价格：大圣境的最贵，其次乃圣王，最便宜的是圣人，但也需五千万元石。若说价格，的确很公道。如真以为把我等引来，便可救诸天。你也太小看洪荒了。一尊穷奇大圣冷笑，嘴角微翘的盯着叶晨分身，但此番话是说给叶晨本尊听的，自认叶晨能听到。晚辈哪敢小看洪荒，你洪荒族都多牛叉，百分之一的战力便可踏平诸天，这等事我早有觉悟。叶晨分身笑道：“虽是出自他的口，实则是叶晨本尊在说。即使有觉悟，又何必做这无谓的挣扎？”一尊天蝎大圣幽笑，獠牙近露，独在了东方，掌心有秘法演化，时刻准备封印叶晨分身。在他看来，一瞬足矣。说到挣扎，晚辈的与众前辈好好唠唠了。天魔入侵知道吧？每次没有大帝，哪次不是诸天打跑的？天魔俺们都不怕，会怕缩头乌龟。说到这一点，晚辈不得不对你们洪荒竖个大拇指了。躲藏的本事还真天下无敌。天魔一来。就瞧不见半个洪荒人，天魔一走，你洪荒就蹬鼻子上脸了，典型的窝里横，还地道传承呢。我都替你们先辈大地丢人。叶晨分身翘起了二郎腿，开了嘴遁模式，并非本尊在说，是他这分身在喷。虽是个分身，可说洛人的本事，却有本尊几分真传，也不大骂，就跟聊天似的，说的有理有据。去看列为洪荒准地，眸中的寒芒已成实质，杀机暴露无疑。堂堂洪荒级大神，何曾被这般说教过？而且对方还只是叶晨的一个分身。不过所谓的怒火。还是被强行压下了。杀一个分身容易，但若再想找叶晨，那就难了。他们的拖延时间，巧了，这也是叶晨的算计。来都来了，那得聊高兴了再走。你们拖延时间，老子也在拖延时间。一人牵制你们，够本儿。于是乎，一种独有的默契在双方之间形成。陨石上，叶晨分身也不喷了，说再多也无用，就搁那兢兢业业的啃灵果。你们不急，小爷子也不急，绑票吗？给钱就领人，不给钱咱就耗着呗。不给钱就想领人，想得美。四方洪荒准地也颇有情调。将陨石围的水泄不通，就不提赎金的事儿，以待寻到叶晨的本尊。这也得亏无外人路过，不然必定唏嘘。这么多的洪荒强者，不去追杀诸天人，却围着一个分身，真有够闲的。没办法，洪荒族实力太强，纵无他们这些人，一样能踏平诸天，只不过时间早晚的问题。这边叶晨本尊已出尘空间，洪荒强者已顺着光丝找他，他得活动活动筋骨。你们追，老子就跑，有的是时间陪你们玩耍。开玩笑，叶大嫂是谁？绑票的惯犯。哪能轻易被捉？再说追踪而来的洪荒强者，阵仗当真庞大，青衣水的准地级，接连了气息，隐在虚无空间，偷偷摸摸的。他们偷偷摸摸，叶大少也偷偷摸摸，一个追一个跑。不知第几次，叶晨又对洪荒的智商又重新评估了一次，一个个血脉霸道，一个个战力强横，但这智商着实感人，就如先前的九阳星，多好的机会，愣是撤兵了。如今又来寻他，真不知洪荒到底会不会打仗。有这功夫，还不如去围攻大楚。若洪荒大军交给他来指挥，早就踏平诸天了。可惜。他并不知，并不知洪荒对他的恨早已深入骨髓，就不能看到他挑衅。一个挑衅就是导火索，引爆了整个洪荒。哪还管战争？哪还管统帅的命令？先为灭再说。一追一逃，表面平静，实则暗潮汹涌。时间耗得久了，莫说叶晨分身，连洪荒族准地都颇不耐烦了。追踪了这么久，还未追到绑票呢，能不能走点线？拿钱啊！沉静中，突闻叶晨分身一声咋呼，来得太突兀，惊得洪荒准地浑身一激灵。可追到了。洪荒准地无视叶晨分身，暗自传音找寻叶晨的准地们。他在逃，追踪叶晨的洪荒准地，接传来话语：追不上就莫追了，咱还是说说赎金的事儿。叶晨分身意味深长道：“再不交钱，小爷可要杀人了！”别说，这道分身还真是条汉子。说到做到，话音方落，当场就炸了。不骗人，他真炸了。不难得见，他爆炸的那一瞬间，神色是懵逼的，并非他要炸，是本尊那出了问题，波及了分身，当场爆灭，因他崩灭。在场被绑的这些洪荒人也集体炸了。肉身和元神一同寂灭，齐齐魂飞魄散，飞溅的鲜血染红了陨石。一瞬，星空宁静的可怕。叶晨分身一脸懵逼，洪荒强者们更是反应不及，准确说是措手不及。不是绑票吗？赎金都未收到，咋就撕票了呢？一点征兆都没，该死！一瞬之后，暴怒的嘶嚎声，响满星穹。黑压压的洪荒强者，皆怒到肝肠寸断。倒不是心疼被绑的洪荒人，而是还未追寻到叶晨，对方竟撕票了。谁都未预料到，洪荒大军震怒时。深处星空传来轰隆，波动不小。必是叶晨，穷奇准地咬牙切齿，第一个杀了过去。生死不论，各族准地冷哼，呼啦啦一片，全杀了过去，如一层黑幕，一路掩过星空。整片星域都是晃荡的。的确，那片星空有大战，其中一方自是叶晨，正在被追杀。独有上万的洪荒准地，杀气滔天，已将他锁定。该死！叶晨喷血，灿灿的金眸，血红一片，能见其胸膛上有一道森然的血洞，其伤口处还染着七彩的幽光。化解着他之精气，使得伤痕非但不能复原，反而还向外扩张。很显然是诛仙剑伤了他。先前正飞遁，躲避洪荒准地追踪，谁曾想诛
，虽是捡回了一条命，可他却受了重创，这也正是分身爆灭的原因。本尊遭了毁灭性打击，波及了分身，至今他都未看出诛仙剑究竟是从哪跑出来的。他年，意灭你，叶晨冷哼，一语冰冷彻骨，对诛仙剑的杀机难以遏制。若非诛仙剑偷袭。他又何止这般狼狈，不止暴露了行踪，还波及了分身。大好的局面，一招荡尽，捉叶尘者，立地封王；灭叶尘者，赏酒文丹。身后洪荒准地的喝声如似雷霆，轰轰隆隆。叶尘置若未闻，一路飞遁，调动了圣体本源，极尽抹灭诛仙剑杀机。不知为何，此番诛仙剑的攻伐极为霸道，残存他体内的杀机也颇是顽固，且有一股神秘力量，连荒古圣体本源都难彻底诛灭。他又变强了。叶尘嘴角一血，脸色难看的厉害。早知诛仙剑的可怕，跌落了阶位，战力大减。从先前的一剑偷袭中，他不难觉察出，此刻的诛仙剑之强大，更甚先前。叶晨，你逃不了。狰狞的笑声传遍八荒，去往星穹，四方皆有洪荒之气暴涌。洪荒强者已围了过来，后有追兵，前有堵截，一对叶晨，形成合围之势。一尊尊准地气升天，闪着各色仙芒，如一颗颗璀璨的星辰，以地道仙法相连，封了十万里星空。对待叶晨这号的，得先封空间，先绝了他的移天换地，其后。才真的大为杀！同一时间，洪荒的功法已到，剑芒、神通、法器、杀阵铺天盖地压来，遮盖了那片星空，携带着毁天灭地的力量。叶晨忽的定身，漠然望着漫天功法，这一击他挡不下，纵风未准地一样挡不下。洪荒强者太多，八成以上皆准地，这等功法，莫说是他，纵是圣尊那等强者，一样被秒。即使挡不下，他自不会站着被打。在功法即将临身的那一瞬，失了大轮回天道。瞬间遁入了黑洞，漫天的攻击并未因他的消失而停止，接应时落下，将那片星空打得轰然炸灭，乾坤颠倒，阴阳破碎，崩塌的空间印满了末日之光。该死！先杀到的洪荒准地勃然震怒，自知叶晨未被轰杀，而是遁入了黑洞。那一瞬间，身为巅峰准地的他们看得无比清楚，可他们不解，叶晨哪来的同力施展天道？这个变故也是措手不及。若早知叶晨恢复了轮回眼同力，谁会傻着跑来捉他？谁又能捉得住他？耍了，又被耍了。洪荒准地的怒火压也压不住，此刻才知又被叶晨坑了。无强大的依仗，哪敢放眼绑票？可惜他们明白的太晚。外界热闹，黑洞亦不平静。仔细聆听，能得闻轰鸣声，似有大战。仔细凝看，还真有大战。大战的双方，其一自是叶晨。此刻的他，怎一个惨字料得？已无头颅，是被人斩的。圣躯上血和无数，每一道伤口上都迎着七彩的幽芒。可怕的杀机于他体内肆意作乱，其四肢百骸，五脏六腑，其经八脉、本源和圣骨。接受杀机荼毒，没错，又是诛仙剑。在叶晨遁入黑洞的那一瞬间，便祭了绝杀一剑，一剑斩了他头颅，险将他元神一并给斩灭了。若非叶晨底蕴够深厚，必被秒连渣渣都不剩。好，很好。叶晨冷哼，元神的双目覆满冰冷的寒芒，不敢停留，如一道金色的仙光，极尽遁走，并非怕了诛仙剑，是因他受创在现，欲与诛仙剑斗，起码得先把头颅重塑。至于遁入黑洞后又被诛仙剑偷袭，并不在他预料之内。谁会想到诛仙剑会在黑洞等着他？好似早知他会进黑洞，所以才以逸待劳。一剑的绝杀，差点给他灭了。剑鸣声刺耳，诛仙剑杀至，鬼幻莫测。一剑劈出一条七彩仙河，叶晨中招，被劈得翻飞，金色鲜血喷薄，于黑暗中颇是醒目，还未稳住身形。诛仙剑又倒，一剑携带摧枯拉朽的神力，洞穿了叶晨胸膛，更有针对元神的秘法，欲斩灭叶晨真身。叶晨一声冷斥，元神瞬间出窍，一记大摔背手，掀翻了诛仙剑。电光火石间，有元神归位。顺身后遁，画出了圣战法身，以便为他争取时间。老大，我撑不了多久。法身刚现身，便喷了一口鲜血。只因叶晨是在受重伤的情况下画出的他，他自也承受着伤势。叶晨伤的有多重，他伤的就有多重，而且更甚本尊，尽力便好。叶晨说着，再次后遁，强行凝出了被斩的头颅，调动了圣体本源，血脉之力、道泽之力、轮回之力融合成霸道力量，充斥了整个圣区，极尽诛灭着诛仙剑的杀机。除此之外，便是疗伤圣药，不要命的往嘴里塞。以求在最短的时间内恢复伤势，不然真不是诛仙剑的对手，还真是万般筹谋。百密一疏，算到了诸多变故，却唯独漏了诛仙剑。前后两次被偷袭，让本该巅峰的他连五成战力都发挥不出，也怪如今的诛仙剑太可怕了。不远处，圣战法身也凄惨。本尊不够五成战力，他还不如本尊，哪会是诛仙剑的对手？一次次叠血，死死堵着诛仙剑。真如他所说，他撑不了多久。见状，叶晨的混沌顶不禁召唤飞出，还有仙火和天雷也杀出去助战。不过。貌似没啥调用，无主人给予强大的支撑，他们也难爆发巅峰战力，给无诛灭。叶晨神眸如炬，强势抹灭诛仙剑的杀机。荒古圣体乃诛仙剑克星，而诛仙剑则是所有血脉的克星，挨了他的重创，纵荒古圣体也扛不住。这若换作其他同级别的修士，哪怕是赵云，哪怕
。弱小时，圣人竟便可虐他；强大时，大地来了都不够看。他疗伤时，圣战法身葬灭了，被诛仙剑一剑生劈。按说，法身这等死法是不会波及本尊的，可他是被诛仙剑灭的，竟波及了本尊。这时，本就状态糟糕的叶晨一口鲜血喷了出去，遭了可怕的反噬，可谓雪上加霜。法身葬灭，混沌顶迎击而上，无丝毫秘法，就是硬撞，哐当，金属碰撞声，清脆响亮，强如混沌顶。也架不住诛仙剑功法，强如他的坚硬，也被诛仙剑斩出一道道剑痕，通体的绽放剑芒，极尽暗淡，时刻都有湮灭的可能。无悬念的征战，自有无悬念的结果。混沌顶败了，被诛仙剑一剑斩翻，顶内的禁制不知崩灭了多少，也得亏他一路吞了不少法器，更兼有不灭仙经和两柄不灭仙剑，这才给了他硬刚诛仙剑的资本。一般的大圣兵，早不知崩碎多少次了。他败了，仙火和天雷迎击而上，一个化了火海，一个化了雷海，雷与火相融。聚成了雷火海洋，诛仙将嗡动，凌天一剑斩来，劈开了仙火和天雷，一招完败。叶晨接连吐血，混沌顶受创，遭了反噬；仙火和天雷受创，又遭了反噬。方才愈合的圣躯又炸裂开来，灿灿金血喷薄。如此孱弱的他，诛仙剑乃会放过？一剑贯长虹，直刺他眉心。针对的乃元神，真真的绝杀一剑。可惜他这一剑虽霸绝，却未命中叶晨。再快还能快过飞雷神，寂灭神体的天赋神通，在圣体这也被用的贼溜。叶晨便是以此。避过了诛仙剑一次次绝杀，以刻下的轮回印记为基点，极尽穿梭，给恢复伤势，争取宝贵的时间。事实证明，叶晨这波逃遁的确夺天造化，逼得诛仙剑也发狂。明知叶晨在虚弱状态，却愣是打不着他这抓狂。叶晨则很好的把握了宝贝时间，在遁走中已将体内之杀机碾灭殆尽，无杀机作乱，其他伤痕皆小事，圣体恢复力霸道也不是盖的。诛仙剑发威了，动了秘法神通，树立虚无，以它为中心，一层七彩的光晕无限蔓延。刻在虚无的轮回印记，皆被逼出，竟绝了叶晨的飞雷神。不过为此他消耗不少，剑体上的七彩仙芒暗淡了几分。他无血无肉，七彩仙芒暗淡，便是他虚弱的写照。又一次，他凌天斩来，一剑仍有毁灭之威。此番叶晨未躲，顺化道剑加持了混沌法则，一剑也夺天造化，两剑碰撞，擦出血量火花。再看斗战双方，诛仙剑巍然未动，倒是叶晨被斩退了半步，手中的道剑轰然碎裂。你还真是出类拔萃。叶晨冷笑。无兵无器，赤手空拳杀来，一拳聚合八荒，诸多秘法神通融入，轰得诛仙剑翻飞。这一拳致使诛仙剑通体的仙芒又弱一分，挨了叶晨一击。诛仙剑哪肯罢休，素如金芒，还了叶晨一剑。叶晨遭创，霸道的圣躯都险被劈开。诛仙剑不止坚硬抗打，连功法也是无匹的。所谓的肉身防御，在他面前就是一个摆设，或者说这世间没他劈不开的。一人一剑，大战顿起，叶晨不再巅峰。诛仙剑也不再巅峰，二者似若命中的宿敌，当年一战未有生死，今夕又延续，还是在这黑洞。一尊荒古圣体，一柄可怕的仙剑，斗得如火如荼，可以得见。两者斗得不分上下，诛仙剑是变强了，可叶晨也未闲着，诸多时日的悟道，对道的感悟，以真挚化境，那是他强大的资本。配合圣体本源，每次攻伐都能重创诛仙剑。此一战，并非无关战者，世人不知，可冥界的两大至尊却看得颇是清楚。包括叶晨先前两次被偷袭，两至尊都瞧得真真的，奈何人民两界隔绝，无法给叶晨以提醒。还好叶晨未让至尊失望，在绝境中反扑，逐渐挽回了败势，带汝回归诸天，切记提防诛仙剑。明帝悠悠道：“他可不止表面这般简单，可以的话，彻底将他抹灭。”无虚汝说，地荒一语虽平淡，可明帝能自他口吻中听到赤裸裸的杀机，那双灿灿的金眸，饱含了太多的仇怨。万古前被强弩之末的地荒，以绝命一击的，正是那诛仙剑，还有第一尊圣体霸渊。划时代的陈战，太多太多的荒古圣体，皆是诛仙剑灭的。此乃仇恨，滔天的仇恨。两至尊看时，叶晨与诛仙剑的斗战愈发惨烈。叶晨沐浴着圣血，战到了发狂，浑身上下每个毛孔都在吞吐着圣体本源，整个人就如一团燃烧的烈焰。圣体一脉与诛仙剑的恩怨，不知延续了多少时代。他能感受到先辈的恨和怒。正因如此，他之功法才多了一种名为信念的力量。比起他，诛仙剑也好不到哪去。不见流血。却见七彩仙芒一次次削弱，叶晨在受伤，他同样在受伤。不同的是，叶晨是拿命再战，只攻不守，就如一个不折不扣的疯子。而诛仙剑看样子颇爱惜自己的命，也不敢玩面。正因如此，两者的大战战势从旗鼓相当，逐渐向叶晨倾斜了。无人体做支撑，弱拼消耗，诛仙剑远不是叶晨对手了。大战的轰隆频频响彻，甚至传到了外界。星空中，先前追杀叶晨的洪荒强者，皆在同一瞬间抬手，双目微眯的望看虚无，眸光明暗不定。其中一方必有叶晨。饕餮准帝争鸣道：“与他斗战的，难不成是我洪荒的族皇，或是极道地气？”回把准帝沉吟道：“若是如此，叶晨命必休矣。”他的话使得洪荒人的眸都锃光瓦
，当场开战自不必说，而且被灭的一方必定是叶晨，一个大圣再强，还能单挑几百族皇，外加六尊极道地气，不得不说，他们的愿望还是很美好的。猜测的也有理有据，可惜结局注定让他们失望。黑洞中，叶晨喋血，挨着诛仙剑一击，被砍了一剑。以他的尿性，哪有不还回去的道理？一掌拍翻了诛仙剑，这一掌可不是闹着玩的，刻有逆世轮回的仙法。诛仙剑嗡动了，中了逆世轮回的他。颇不好受，本就暗淡的七彩仙芒被一股名为轮回的力量极尽化灭，止也止不住。逆势轮回，叶晨顺身杀至，又给其补了一掌。尴尬的是，轮回仙法时灵石不灵，此番逆势轮回并未施展成功，惹得叶晨想骂娘。关键时刻掉链子，诛仙剑怕了，真的怕的，转身便遁，再不敢与叶晨大战。拿走！叶晨冷哼，紧追不放，一人一剑，不再大战，改成追与逃了。一如神芒，一如仙光，给幽暗的黑洞增了两抹绚丽的色彩。这一幕。总会让人看得唏嘘，诛仙剑还真是让人不省心。总想着在叶晨这座妖，可每次做完之后，就会被追得漫天窜。是太小看了叶晨，总觉得能灭了叶晨。所谓迷之自信，说的就是他。诛仙剑尴尬，叶大少也尴尬。拼战力，诛仙剑不行；拼速度，他是真差了一大截。前前后后不知追了多久，能是没追上，追着追着就没影了。你牛逼！气急败坏的大楚帝石皇忍不住骂了娘。诛仙剑何止跑得快，跑的是真他娘的快。这些年谁都不服，就服他。正骂时，叶晨不由挑了眉，望向了外界。外界有一方大剑，形似一片洪荒魔土，滚滚洪荒气汹涌。能见一根根古老的铜柱树立，更有一座座巍峨如山的古老宫殿，悬浮在虚空中。总见一尊尊洪荒强者飞来飞去。叶晨眯了眼眸，死盯这片洪荒魔土。让他眸光雪亮的是，这片洪荒魔土的天穹有一片浩瀚的星空，像极了太古星天图，但比太古星天图更玄奥、更庞大。隔着黑洞，他还能清晰望见星天图上的星辰，各色的皆有，有些扎堆的，都连成了一片。并非静止，时刻在移动。这不会是洪荒联军的总部吧？叶晨摸了下巴，微微挑了眉毛。所谓总部，便是指挥所和帅营。譬如天玄门，乃大楚的指挥中心。如这等星天图，乃战争时必备的，用来窥看，用来调兵遣将。若对方无遮掩泪的秘法，能看得无比清晰。可以这么说，敌方有多少人，都能瞅得门清。来得早，不如赶得巧。叶大少笑了，笑得贼开心。难得撞见洪荒总部所在地，那他得做作妖，顺便浪一把。黑洞幽暗，估计冰冷。叶晨似很闲。头悬着照明珠，在黑洞逛来逛去，紧盯着外界，并非他闲，是外界那片洪荒魔土闲，是洪荒的总部不假，但它不是静止的，是时刻移动的。它在动，叶大少自也跟着动，好不容易才撞见，可不能一不留神跟丢了。移动的洪荒总部，听着都觉新鲜。它藏得极为隐秘，若从外界看，必难觉察；若非在黑洞，他也看不到这片洪荒魔土，更不知洪荒总部藏在里面。他更多关注的还是洪荒星天图，比起诸天的太古星天图，这洪荒星天图更庞大，更玄奥。有此星天图在。逃亡在外的诸天修士皆难逃其窥看。自开战起，他都觉一路有人在盯着他。此番看来，必是这洪荒星天图在作祟，时刻都在窥看他。得亏他有周天眼化遮掩，不然必会被锁定位置。他是个异类，可无视洪荒星空图，可他人就另当别论了。可以这么说，哪哪有诸天的修士，洪荒都能看得一清二楚，而且能极为精确的锁定每一个诸天修士的位置。这就有点吓人了。不难想象，位置被锁定于诸天修士而言，意味着什么？意味着他们无论逃到哪。都会遭到洪荒的围堵。自然，这里所说的诸天人，是指逃亡在外的诸天人。至于大楚和玄荒以及先前的幽冥，这洪荒星天图肯定是看不了的。只因三方都有遮掩的仙阵，阻挡其窥看。同理，他诸天的太古星天图也一样看不到洪荒的总部。只因洪荒也有遮掩的仙阵，而且比诸天的更霸道。黑洞幽寂，叶晨眸光灿灿。大楚的第十皇还是颇有上进心的，专注研究洪荒星天图，必须将此星天图毁掉。有他窥看，在外的诸天人极其危险；没他窥看。想找逃亡在外的诸天人，就没那般容易了。这般算来，也算是诸天人减轻压力。几番研究，他盯住了一根根树立的铜柱，接星天图的阵脚，欲毁星天图。最直接的方法，便是打坏阵脚，确定了目标。他往嘴里塞了一把丹药。洪荒总部是要大闹的，但不是现在。受了这么重的伤，得先疗伤。如他这般，混沌神鼎也是粘不拉几的。还有仙火和天雷，先前未挡诛仙剑，也遭重创。此刻正各自愈合伤痕，重在疗伤。叶晨也未闲着，寻到了目标，也得看对方阵容。不得不说。洪荒总部的强者数量的确庞大的有够吓人，仅准帝境就足上千，其他大圣境、圣王境亦多不胜数。不过仔细想想，他也就释然了。洪荒是何等存在？天地间第一批生灵，六成以上地道传承都出自洪荒，其底蕴之强远超预料。不说其他，单说准地级，就多得让人头皮发麻。上千万还是有的，这仅是保守估计。如此数量，足是诸天的百倍还多。而且这等数量的准地中，巅峰准地占三成，如九皇那等级别的，自也不少。此刻。他倒有些明白红莲女帝的心境了。万古前的红莲女帝是有实力踏
只因洪荒实力太强，一支如此庞大的战力，全灭了着实可惜。身为大帝，他总得给人剑，留下有生力量。若天魔入侵，若诸天被灭，那抵御天魔的使命自会落在洪荒身上。或许这也正是烈代大帝的心境。正因明白洪荒的重要性，才会狠心诛灭。帝的高傲也不容许他们屠戮蝼蚁，未登临帝境，才大胜境的叶晨自不会完全明白帝之心境。可他心中自有一种执念，那便是他年大成，帝踏平洪荒，留这等缩头乌龟，只会祸乱世间，倒不如灭了畅快。他该是庆幸的，庆幸洪荒总部的强者并没有想象中那般多。他更庆幸的是，洪荒总部中并无极道帝兵镇守。说到地气，他不免想起被他搬走的洪荒帝兵。按说，大帝的地气是可以进出黑洞的，但要在特定时间才行。譬如在某个特定时间，地气复苏了主人些许能力，那时的他们非普通地兵，可进黑洞亦可出黑洞。他并不确定那六尊地气是否还在黑洞，但复苏主人的些许能力，也需特定条件。简单说，便是强大的外部压力。不知何时，他才停止吞丹药，蒙了一眼黑袍，以周天演化遮掩了契机，只能再施展一次天道。他也只有一次机会，需谨慎再谨慎，力求在最短时间内毁掉洪荒新天图。随天道施展，他遁出了空间黑洞，进了洪荒魔土。周天演化还是很霸道的，敛了本源气息，竟无一人察觉。真正降临在洪荒魔土，叶晨才知其玄奥，暗处刻了太多隐秘阵纹，密密麻麻，接地道级遮掩法阵。从外界自难窥看，叶晨瞟了一眼上空，阴云缭绕的云雾中，诸多宫殿悬浮。最大的一座，悬于虚无最峰巅，乃权力的象征。其内镇守的地皆是准地级，而且是个族身份极高的那种准地。自虚无收了谋，叶晨又望向他处。洪荒魔土疆域辽阔，古老铜铸数立，数量足有九千九百九十九根，各个擎天立的，刻满了繁琐神文。乃洪荒新天图阵脚，每一根铜柱下，皆有洪荒人镇守，完整的一圈围坐。除此之外，还有巡逻者，大地天空皆有，由各大种族组成，各个身披铠甲。手持战歌，一个个都神眸如炬。可笑的是，这么多强者，竟无一人发觉叶晨。无人发觉，叶大少自不会莽撞现身，偷摸到了一根铜柱下，刻下了一道轮回印记，以便待会开打。留着保命，镇守铜柱的强者微微开了眸，眉宇微皱，瞥了一眼四方，感知力道不错，可惜并未捕捉到叶晨的身影。三两息，那尊洪荒强者便又闭了眸。叶晨冷笑，掩着契机，在虚无空间前行，奔向了第二根铜柱，也刻了一道轮回印记，做的周全，以防不测。其后，叶大少皆是这般干的，偷偷摸摸，咋看都像个小偷，干着不为人知的事儿。每到一处，总会留下点什么，譬如天雷咒、地雷弹劾引爆符，为声东击西做准备。要不咋说是诸天最高统帅，就是大魄力，敢在洪荒总部溜达？莫说洪荒强者，纵诸天修士，也多半想不到，洪荒总部的强者虽多，可此刻却都成了摆设，谁都未察觉不对。更不知这片天地，偷摸混入了一个人，而且还是叶晨，大楚的第十皇者，此刻乃诸天万域的最高统帅。某一瞬间。叶晨定下了身形，开了沉空间，而后于沉空间中画出了圣战法身。这一战，他需要法身打配合。那些个铜柱能毁多少，便毁多少。叶晨道，门而轻，法身咧嘴一笑，但劲儿十足，偷摸出了沉空间，也以周天演化遮掩契机，来到了一根古老铜柱下。爆、哦！叶晨一声轻斥，引爆了东方一道天雷咒，随他化落。一声轰隆响彻天地，谁？喝声顿起，镇守铜柱的洪荒强者皆豁得起身，而巡逻的洪荒人则手持战矛，直奔声音原处，颇是敬业地说。这一瞬，圣战法身动了，九道八荒合一，轰在铜柱上，又是一声轰隆，那根擎天的铜柱轰然崩塌，因他的炸碎，各阵脚皆遭波及，浩瀚的洪荒新天图也模糊一分。有偷入者，速速拿下，怒声此起彼伏，成片洪荒强者自四方围来，个个脸色狰狞，双眸赤红，俨然已猜出发生了什么。先前的轰隆，实则是吸引他们注意力，潜入者真正的目标，那阵脚铜柱，准确说，是洪荒的新天图。好大的胆！洪荒准地冷哼。一个个头悬着法器杀来，虽不知投入者是谁，但却知对方必是一个大神通者。傻逼，洪荒的都傻逼，有种单挑。十八年后，老子还是一头好汉，全他妈缩头乌龟。圣战法身发飙了，一嗓子接一嗓子，骂得唾沫星子满天飞。每到一处，便有一根铜柱被打得崩塌。动静是能搞多大就搞多大，恨不能把这里所有的洪荒人都引到他那边，好给本尊清场子。说到底，他的作用也是声东击西。不得不说，他这波举动的确管用。不知多少洪荒强者。朝他那边围杀过去，先到的洪荒强者已与他开战了。大战的波动一时不小，如今的法身与本尊是同等战力，不只能打，还很抗打。本尊的那些个秘法被他用的贼溜，有属于天换地，毁阵脚的同时还不忘坑洪荒人。是叶晨，速速封禁空间，绝他移天换地，生死不论。洪荒震怒，认出了潜入者是谁，也未认出是叶晨的法身。更多洪荒强者杀过去，有一尊尊准地气，如神芒直插天霄，如一颗颗璀璨的星辰，以玄奥秘法相连，封住了空间。封我！圣战法身大骂，眉心射出仙芒，乃一面铜镜，准地级的铜镜，被其自爆了。
，生生炸开了空间风景。一瞬，他失了遁法，杀到了另一根铜柱下，拦下他。镇守铜柱的洪荒人如潮涌来，扑闻龙吟，八步天龙蹲下，扑上来的洪荒强者集体遭殃，被霸道的神龙摆尾，甩得满天飞。底蕴弱者当场爆灭，震退了围攻者，法身一拳轰碎了那根铜柱，杀！洪荒人怒声震天，如汪洋般的人影铺天盖地杀来，天地间的动静更大，法身再强也难敌围攻，沐浴着鲜血，且战且逃。但凡陆玉同住，会毫不犹豫地将其轰灭。晨空间中，叶晨静望虚无，随着一根根铜柱被法身打碎，阵脚已混乱，而洪荒星天图也失了该有的乾坤，诸多地方缺失，在难见星辰。老大扛不住了，圣战法身的丝毫传入了他神海，尽力便好。叶晨说着，一步跨出了晨空间。顺开霸体外向，手持庞大道剑，祭了仙火和天雷，聚出了雷火海洋。他造出的动静更甚法身，因法身吸引注意力，他所在的这片天地并无多少强者，这也正给了他机会。走一路砍一路，不只是阵脚同住，还有隐秘阵纹被斩断一片又一片，诸多阵脚同住崩裂，所谓的洪荒星天图也彻底失去作用。本该是一片浩瀚星空，此刻已成一片昏暗的天。混蛋！见这方也有作乱者，不知多少准地围来，脸色狰狞如恶魔，知道又被耍了。先前围攻的乃圣战法身叶晨的本尊，并不在那方。震怒的同时也疑惑，都不知叶晨咋进来的。说话间，一根擎天的铜柱又被推了，轰然炸灭。数以百计的洪荒准地杀至，齐齐催动法器。然他们的运气似乎不怎么好，方才杀到，还未等攻伐，迎面便撞上一尊飞来的铜炉，或真价实的准地器。哦，叶晨一声冷斥，引爆了那尊准地冰铜炉。当然，寂灭光晕蔓延，杀到的洪荒准地，不知被炸翻多少。叶晨也够尿性，一尊准地冰。说炸就炸了，为了争取时间，他也是拼了。比起准地兵，他更在乎诸天修士的命。死吧！巅峰境洪荒准地杀到，并非一尊，个个气势滔天。叶晨冷笑，瞬施飞雷神，避过了绝杀。顺手还一掌崩灭了一根铜柱，又在一瞬间再动飞雷神，第二根铜柱随之炸裂，逼得洪荒强者直欲发狂，咋追都追不上的感觉最憋屈。另一方，圣战法身已到生死之际，临走前自爆了躯体，无法甚配合。叶晨压力骤增。自不敢久留，轰碎了三根铜柱，便撕裂了空间，顿身而走。目的已达到，再多留无益。追洪荒强者怒吼，涌出一片又一片。好好的一个洪荒总部，无数强者镇守，竟被叶晨一人搅得的稀巴烂，还毁了洪荒星天图，何等的损失！这一战，洪荒又败得何等惨烈。死寂的星空被轰隆声打破宁静，皆因叶大少自洪荒总部遁了出来，还领着无数洪荒强者。他搁前面跑，洪荒搁后面追，一边追一边打。所过星空皆狼藉一片，不知有多少死寂星辰，因他们而崩碎。叶大少速度依旧溜，甩洪荒一大截。洪荒强者的火气就不是一般的大了，总部被一人给倒了。说出去谁会信？谁敢信？也未想到叶晨会来倒他们指挥所。自一开始就被打得措手不及，损失何等惨重。越是怒，他们追得便越凶，一个个如狗皮膏药，甩都甩不掉。不知何时，轰隆声才湮灭。洪荒强者回了，不回不行。追着追着就不见了叶晨踪影。虽是怒，却也无奈。比起叶晨。修复星天图最紧要。他们走后未多久，叶晨便冒出了头，玩命的遁。这次的心情颇是不错。洪荒总部一行可谓大火全盛，毁了洪荒星天图，何等壮举，也是意义重大。意味着洪荒在短时间内再无法定位诸天在外逃亡的人，没有位置锁定，诸天修士的压力会少很多，更有希望活着回大楚。莫名的，叶晨又想起了诛仙剑，真让人又恨又爱。此番若非诛仙剑，他也不会阴差阳错的撞见洪荒族总部。这般算来，诛仙剑可谓帮了他大忙，还得感谢他才是。洪荒就尴尬了，都等着总部给位置呢，结果听到的却是噩耗。谁会想到自家总部被人给倒了，而且出手者还是他们的老仇敌大楚的第十皇？他们尴尬，诸天修士则压力骤减。这些时日，他们无论逃到哪，都会在第一时间被洪荒围了。可不知从哪个瞬间开始，洪荒的围杀显得没那般凶猛了，一个个都好似成了无头苍蝇，在星空中铺天盖地的找人，而且还找不着。头脑灵光者都不难猜出端倪，速回大楚。天玄门中，福牙传出了话语。先前因叶晨被诛仙剑偷袭，致使他留下的分身崩灭。身为天玄门为数不多的准地之一，福牙很自觉地下了命令，不能在外带了，需尽快回来围攻诛天门。与此同时，洪荒总部也下了命令，不再追杀在外的诛天人，找也找不着，即使找不着，便也不找了，直接围攻大楚。一是时机到了，二是对叶晨的恨已到了无法遏制的地步，必须将大楚打下来，踏平诛天门，以消心头之恨。于是乎，先天轰轰隆隆的星空平静了不少。俯瞰虚无，星空各处的洪荒大军如一条条溪流，都向一片星空汇聚而去。而那片星空，则是大楚所在的星空。在外的诸天修士意味闲着，没了追杀，便各自进了玉门，需在洪荒围攻大楚前赶回去，以镇守诸天门。诸天与洪荒之地气也得到了召唤，一方回归大楚镇守，一方杀向大楚攻伐。至于黑洞中的六尊洪荒地气，却未出
，双方独有的默契，更惨烈的大战即将到来。而大楚诸天门则是战火的开端。这边叶晨也进了玉门，踏上了归途。他这诸天的最高统帅，还真殚精竭虑。前后几番的捣乱，的确帮了诸天大忙。若非如此，星空大战必会更惨烈。玉门通道中，他之神色不怎么好看。此番他虽解了暂时的危机，却促使更大的危机提前到来。大楚必定被围，被洪荒攻破，也仅时间的问题。所以说。留给大楚的时间并不多了，到了某个时间临界点，大楚会不幽冥大陆的后尘，全军覆没也并非不可能的。便如昔年天魔入侵，当时有多惨，不久后便会有多惨。无奈他又内视了丹海，望向太初神火，他并无言语，就那般希冀的看着，期望着排名第二的火焰能与仙火融合，那会是他风味准地的契机。可惜太初神火一如既往的高傲，对于他那希冀的目光，置若未闻，至今都不愿归顺，好似也没想着归顺，未及叹息，叶晨便猛地皱眉。下一瞬。玉门通道崩裂，来自外部攻击，或者说是有人锁定了玉门通道，极为精准的攻伐，破了他的玉门。没有多想，叶晨顺身遁出，未等他站稳脚跟，也未等他去看攻击者是谁，便先闻见鸣声，一剑迎面刺来，剑尖距他眉心也不过三两寸，泛着幽芒，写有毁灭杀机，还未被刺中，眉心已裂开，精血流溢。叶晨脸色惨白，灵魂也随之站立，此乃绝杀一剑，他自不敢停留，飞速后遁，哪怕一个侧影，便可能被洞穿头颅。针对元神真身的绝灭，一瞬足要了他的命。至此，他才看清袭击者是谁，自属洪荒，乃魁拔族的强者，货真价实的巅峰境准地，而且还不是一般的巅峰准地。论战力，绝不输九皇中任何一皇。他之绝杀，霸绝古今，你逃不了。魁拔准地一语，冰冷枯寂，咋有无上的魔力？饶是叶晨听了，都忍不住心神恍惚。他的眸，死寂幽深，演化着寂灭道则，诸多可怕意象幻化，让人不敢直视。叶晨不语，也不敢说话，连呼吸都停住了。通体烈焰燃烧，将后盾的速度提升至最巅峰，可不能被秒了。终究，鲜血还是费劲了。但叶晨被洞穿的，并非头颅，而是肩膀。只因在那一瞬，失了太虚挪移，避过了绝杀要害，不然早已上黄泉，千丈外，他定身了。一脚踩踏了一片星空，踉跄了一步，才稳住身形。未等说话，一口鲜血喷了出去，避过了要害不假，却被杀机所伤。伤口萦绕的幽芒，极尽化解他精气。叶晨，真小看你了。魁拔准地幽笑。提着沾血杀剑，一步步走来，枯寂的眸泛着森光，身体时而虚幻，时而凝实，如似一只幽灵，每一步都踩在了道韵上，极其诡异。堂堂巅峰准地，这般偷师暗算，着实让晚辈大开眼界。叶晨稳了身形，擦拭了嘴角鲜血，强势扫灭了残存的杀机，脸色更为难看。对面的魁拔准地强得让他骇然，这也正如他先前所料，洪荒阵容庞大，能与九皇那等强者齐肩的，自不在少数。只不过他未遭遇罢了。不过这次他着实中奖了。撞上了一个狠角色，绝非他所能抗衡的。要与这等级别的强者对战，起码得准地修为，灭无族弟子，拿命来偿。魁拔准地的眸光冰冷了一分，话还未落，他已顺身消失，再现身已是叶晨身前。叶晨色变，顺势飞雷神遁走。然而让他震惊的是，这尊魁拔准地竟能跟上飞雷神的速度，一指神芒霸绝，给他胸膛戳出了一道血窟窿，又是鲜血喷薄，金灿灿的，给星空添了一抹亮色。叶晨在定身，凄惨无比，一瞬间挨了两次重创。胸膛被洞穿，一条胳膊也被撕下来，败得一塌糊涂。荒古圣体，当真笑话！魁拔准地阴笑，跨越了虚无，灵天一战盖来，重如八千丈巨月，还未真正落下，星空已崩塌，霸道如荒古圣体，也在这一掌的威势下崩裂不少。电光火石间，叶晨动了八步天龙，奈何魁拔一掌太强，八步天龙远不够看，被生生碾的画面，八头金色的神龙也只勉强挡住了魁拔一掌。这短暂的瞬间，给了叶晨喘息机会，又施飞雷神，遁出了万丈之遥，身形裂浅。咳血不断，被撕下的胳膊极尽重塑，但胸膛上的血洞却极难愈合，只因容有冰冷杀机。还有何一丈，魁拔笑带魔力，獠牙尽露，随他话语跌落，这片星空都颠覆了。乾坤倒转，阴阳破灭，一股神秘的力量融入了虚无，封了空间，飘飞的血雾都静止了。叶晨神色凝重，顿觉圣躯如压大山，动弹不得，连淌落的鲜血都定在了半空。如此大神通，他闻所未闻，该是一种法则之力。他之非雷神，逆天幻地，神伤太多太多的秘术。都成了摆设，难以施展，整个人都被浸得死死的。他还是小看了洪荒，如魁拔准地这等强者，古老而可怕，远非普通的巅峰准地可比。他能特定时间内斩普通的巅峰准地，但对面的这尊巅峰准地，他是灭不了的。准地有强弱之分，而魁拔准地所属最巅峰之列，如这等盖世狠人，东皇太星来了，都未必是他对手。一只绝望神情，着实养眼。魁拔笑的戏虐，并未当场灭了叶晨，的确在欣赏。欣赏叶晨无能为力的神色，叶晨双目血红，额头青筋暴露，欲调动本源挣脱禁锢，可任他如何施力都难破开，连动一下都不能。霸道的荒古圣体，此刻更像待宰的羔羊，不会将你变
，匍匐在五指脚下，魁拔嘴角微翘，以隔空淡出手掌。掌心容有画灭之力，破，给我破！叶晨的内心的嘶吼，发自灵魂。若破不开禁锢，他的下场可想而知，会被炼成傀儡更凄惨。奈何他的努力依旧是白费，只得眼睁睁看着魁拔的大手朝他抓来，只需一瞬，便可将他碾成飞灰。并非他战力不行，是魁拔准地太可怕，已超出他能对抗的范畴。然正在此时，突有剑鸣声响起，下一瞬间。便见一道剑芒自遥远星空射来，刺穿了星空，颠倒了乾坤。且有摧枯拉朽的神力，足能破开世间一切防御。真就是一剑绝灭，此一剑之强，能秒普通的巅峰准地。剑神叶晨心惊，眸子为之一亮。能祭出如此可怕的一剑，在他记忆中，也只有诸天的剑神做得到。他这心惊，回把准地也眉宇微皱，豁的收手，单手结了印，系了一道黑色漩涡，不偏不倚，吞了那道剑芒。以汝之身份，为大圣出手，不怕后人耻笑。悠悠话语响起，亦是传自深处星空。此一语虽平淡，却载有无上神力，轻松破了魁拔的封禁。叶晨又惊，恢复了行动能力，下意识回首，入眼便见一道白衣人影，飘渺朦胧，恍若来自遥远时代，一步一步都仿佛踩在时间长河上，比沧桑岁月更古老。他的眸古井无波，眼进了道域，无修士气息透露，像极了一个凡人，但他并非凡人，而是一尊早已返璞归真的仙。叶晨见之，不由怔了一下，神情多了一抹奇怪色。那不是剑神。而是剑尊，无天剑尊莫情，亦是修剑道之大成者，不若剑飞道和九剑仙，乃巅峰准地境的至强者。而叶晨之所以神情奇怪，是因他与剑尊有一段扯淡的因果。当年他那些个不要脸的画卷，就是应劫的剑尊兜售的，至今已传遍万域诸天，让他这大楚地师皇正儿八经的火了一把，好不好？诸天人都已人手一套了，放在家避邪。那段岁月，他都想把剑尊拎出去暴揍一顿，谁曾想再见无天剑尊，他竟应劫过关了，而且还在关键时刻杀到，记了绝灭一剑。破了禁制，还射退了魁拔，命不该绝。叶晨笑了，袖中手指掐动，施了周天眼化，极尽的推演。多少年了，周天终于有巅峰准地英杰过关了，这会不会是一种先兆？一种英杰狂潮终结的先兆？也便是说，他周天的准地，譬如皇者、神将、剑神那些狠人，也要逆天归来了。若是如此，周天压力又会减一分。遗憾的是，待他一番推算下，除了剑尊，待无人英杰过关。再看对面的魁拔，双眸已近乎微眯呈现，其紧皱的眉宇越皱越深，眸中的难掩忌惮。四人的默情也知无天剑尊的可怕。诸天巅峰级强者中，他战力之强大，屈指可数。说话间，无天剑尊已如风而至，悄无声息将叶晨挡在了身后，神色淡漠如冰，无喜无悲，如一尊不问世事的谪仙。这与他应劫时的他，真判若两人。一个逗乐，一个孤傲。叶晨默然，竟望剑尊背影，心神恍惚。这也一尊盖世狠人，绝代的人杰，虽近在咫尺，却好似比梦还遥远。这等感觉，与他昔年站在剑神身后，如出一辙，真让无意外。如今还活着，魁拔冷笑，再怎么掩饰也遮不住眸中的忌惮，那是真的怕。已深入灵魂，无声如死。剑尊淡道，悠然的气质顿变，剑鸣声刺耳，恍似他并非是一个人，而是一把盖世的神剑。当真狂妄，魁拔震怒，双眸豁的星空，瞳孔上刻了古老神纹，气势汹涌，战力暴增。这强级的巅峰准地，何曾被这般轻视过？同级别中，谁有敢言能绝对的灭他？伴着一声轰鸣，一片空间被其一脚踏碎了，手捏杀生大树攻来，一掌融了乾坤阴阳。极尽演化道运，灵天盖来，速回大楚。无天剑尊留下一语，便顺身消失，再现身已是另一片星空。隔天一掌，崩灭了魁拔手印，强如魁拔准地也被震得闷哼后退，掌骨炸裂，大口咳血。叶晨心惊，魁拔准地之强，他最清楚不过，在无天剑尊面前，竟是一招完败，还真应了那句老话：强中自有强中手。如剑尊这等盖世狠人，他笃定连一招都接不下的。蓦然间，他进了玉门，抬脚踏入，临走前，他还不往回眸望了一眼，那片星空。已成混乱了，星域崩塌，电闪雷鸣，寂灭之力肆虐，末日之光纵横。他眼中的无天剑尊，恍若一尊绝代仙王，出手皆盖世功法，剑之仙法，霸绝古今，无匹道毁灭，将魁拔准地从西方星穹一路打到了东方星空。真不愧无天剑尊的道号，比起剑尊，魁拔准地的丝毫就充满了愤怒了。纵身赴不朽传承，洞通小诸多地道仙法。纵已位列至强级巅峰准地，却依旧难挡剑尊功法，一路被打得抬不起头。霸道的神躯一次次炸裂，血骨崩满星空。有那么几次，还险被屠灭。随着玉门通道关闭，大战的画面也随之不见，只能听闻轰隆声以及魁拔的不甘的咆哮。真被剑尊逼到发狂，叶晨深吸一口气，终是收了眸。对于无天剑尊，他并无担忧，那是与诸天剑神齐肩的盖世强者，境界无限接近于地。他若想走，无人拦得住。反倒是他这尊小大圣已成一个累赘，战力不济的小虾米，还是回家为好。那等级别的大战，他帮不上忙。收了思绪，他急速奔向通道的终点。可以得见，他那龙目阴霾的眸中多了一抹希冀。无天剑尊逆天归来，便
都将回归。孱弱的诸天万域，战力必有所加强。三个时辰后，他出了玉门，现身一片星空。这一片星空，他历练时曾来过，乃是一片充满生灵气气息的星域。可如今却满目疮痍，灾难见生灵古星，死寂沉沉，多见纵横的星河，再有生灵的血，猩红刺目，残破的法器，染血的枯骨，破裂的战旗，崩碎的战车，满星空都是。如这等星域，诸天随处可见。该死的洪荒战火，将大号的山河。荼毒的混乱不堪，再难见昔日的辉煌。叶晨一声叹息，俯首在祭玉门。然未等进玉门，便闻轰隆声，传自远方星空。叶晨一瞬定足，抬眸遥望，入眼便见一座座晴天玉门，于星空一座接一座的显化，并非普通的玉门，所属乃地道级，刻满了玄奥的仙文。各玉门嗡动，未见人影，先见杀伐之气。鲲鹏族，叶晨轻难，化了尘空间，顺身遁入。自尘空间往外看，第一座显化的玉门，已有人潮涌出，如似海洋，正如他所料。的确是鲲鹏族，与鲲鹏族不分先后。第二座玉门也人潮汹涌，乃金乌族。两族之后，九头鸟族、金翅大鹏族、上古血焰族、远古赤鸟族，太多太多的种族，族八千之多。自玉门中走出，其阵容一个比一个强横，脸色一个比一个狰狞。枯寂的星空瞬时不宁静了，各种族列满星空，黑压压一片，如遮天的云雾，将仅存的一缕光辉演成了黑暗。尘空间中，叶晨双眸不由微眯了。诸如鲲鹏族、金乌族这些。皆属南域万族，早在几百年前便已自封回了祖地，几百年间杳无音讯，连两次天魔入侵都未见半个人影，未曾想会在这个节骨眼上归来。算起来，他与这些各种族还有颇大的恩怨，可以这么说，这些种族的太子和皇子八成以上都是他灭的。当年为捉他，还发起了万域通缉，仇恨早已延续几百年。他未见到太古凤雕族、八岐大蛇族、九翼神鹏族这三脉地道传承，早在昔年大楚回归后便被九皇给灭了。杀！正看时。鲲鹏族黄一声狞笑，当先一步，直奔一方而去。其他种族亦不分先后，大军合为一处，如一片漆黑色的海洋，一路吞没着星空，免得星宇都嗡隆隆的晃荡。可笑的是，这么多强者，愣是未察觉尘空间。望着各种族离去的背影，叶晨脸色难看了，甚至说凝重。他不用去问，便知这些种族要做什么，必是要去围攻大楚。很显然，他们的立场是站在洪荒大族一边的，这可不是一个好消息。南域的万族有八成以上皆与大楚敌对，此番阵容又这般浩大。于诸天而言，可谓雪上加霜。要知道，这些种族中有不少地道传承，是有极道地兵的。没有多想，他当即出了尘空间，在祭玉门，来到大楚。他望见的是一副触目惊心的画面。一眼望去，乌泱泱的全是洪荒人，或人形，或本体，便如一张黑色地毯，横铺星空。几十尊极道地气悬于虚无，仿若一轮轮璀璨的太阳，绽放着刺目光芒。地微流溢，地道法则缠绕，正猛烈，轰击着大楚结界，亦有无数攻击法阵，扫除亿万神芒。而大楚。却如沧海一粟，渺小的几乎不可见。虽隔着很远，他却能清晰望见洪荒人的面庞，狰狞如恶魔，笑得獠牙尽露，赤红的眸中尽显暴虐嗜血，轰鸣声如天劫的雷霆，震战宇宙八荒。叶晨默然，脸色惨白，自不难看出，洪荒围攻大楚的阵容远甚昔日的幽冥，或者说，洪荒八成以上的战力都来了。就这，还有源源不断的洪荒人赶来，看架势，真要举洪荒之力彻底踏平诸天门。这等可怕的阵容，让人心境战栗。让他稍感欣慰的是。大楚防御力强横，远非幽冥大陆可比。洪荒轰击虽猛烈，但在短时间内是破不了结界的。轰！给吴轰！洪荒各族皇的嘶吼，响满星域，一个个伫立在玉辇之上，拎着杀剑，如一条条疯狗，疯狂咆哮着，兴奋到要发狂。洪荒大军更亢奋，皆位闲着，杀阵、秘术、神通铺天盖地，一次又一次淹没大楚，打得大楚结界嗡嗡晃动。叶晨还是未语，失了飞雷神，瞬身消失。他在现身，已是天玄门中，临走时便刻下了一道轮回印记。只要在飞雷神诀的范围内，他可随时都可回归。天玄门，众准地皆在。东皇太星、月皇、神将、位面之子、圣尊、邪魔、天老的老，形态皆狼狈。不少人的嘴角还在流一鲜血，止也止不住。最惨的是的老元神在溃败，无难想象。幽冥大陆被攻破后，他们战得有多艰难。见他归来，众准的皆松了一口气。叶晨上前一眼环看，心猛的一阵疼，只因缺失了太多人，多半已葬身星空，在洪荒的铁蹄下灰飞烟灭。回来便好。东皇太星浅笑，带着几抹牵强，伤亡多少？叶晨问道。东皇太星欲口微张，却终是为吐露话语，而这个问题也并无人回应，皆是摇头叹息，神色悲凉。还是福牙递来了一部古卷，叶晨接过，轻轻翻开了书页。而当望见伤亡的数字之时，他的手都是颤抖的。幽冥大陆一战打得太惨烈了，身为诸天最高统帅，这或许是他的指挥失误。但若再来一次，他依旧会这么打。幽冥大陆保不住的，大楚诸天门和玄荒大陆也保不住。不出意外，诸天会被踏平。这仅是时间问题，至少他的打法争取了更多时间，莫管其他，专心悟你的道。一切由俺们这帮老家伙。回牛皇拍了拍叶晨肩膀。
。许是说话太急，也许是伤得太重。话刚说完，便咳了鲜血，血中盈着一丝丝漆黑的幽光，如葵牛黄这般，在场的列为准帝也皆如此。叶晨收了古卷。却不敢去看众准帝的眸，是怕看到那份希冀和决然。无数的先辈，无数的后辈，已做好粉身碎骨的打算，会毫无反顾的挡在他身前，为他争取宝贵时间。这一瞬，他顿觉胸闷，呼吸都困难了。那是被天大的使命压的，他只是一个大圣，有些扛不住诸天的希望了。蓦然间，他画出了一道分身，以待统帅之职。而他本尊，则默默出了天玄门，强撑着一步步看似坚韧的步伐，望着他之背影。众准帝颇感于心不忍，诸天希望的担子的确太重，换作是他们，多半已被逼疯了。更遑论一个大圣，洪荒的轰击未曾断绝，反而愈发猛烈。听着轰鸣声，叶晨出了天玄门，踏着虚天走得漫无边际。他一路所见，皆诸天的修士，或立于虚空，或站于山巅，或围坐阵脚之侧，或奔行于天地，每一个都披着战时铠甲，一道道熟悉的人影，如过眼云烟，于他眼见晃过。不知何时，他落在了南楚城墙上。城墙下，人影汇聚，诸天修士以排兵布阵，一个个修士方位，板板整整，时刻准备迎接大战，如昔日迎战天魔那般。城墙上，他缓步而行，一如当年。他乃大楚统帅，巡视者城防，无时间驻足，走一路看一路，每一个眼神儿都恍似诀别。那等心境，有一种道不出的悲凉。昏暗的天，亦无光明。见过统帅，这一路他都是听着这等话语过来的。每到一处，都会有人行礼，不只是小辈、同辈，还有老辈，也并非皆是大楚人。他们来自星空各处，出自各大势力，皆披着染血的铠甲，手持战戈，伫立在城墙上，如一尊尊丰碑，屹立不倒。这一不留神儿。咋还升官了呢？正走着，俩老头凑了上来，一左一右陪着叶晨走。一是古三通，一是吴三炮，这俩顶有意思，穿着铠甲，腰挎佩剑，咋看都像叶晨的侍卫。何止叶晨升官了，他们也升官了，做了一个小小队长。正如叶晨巡视城墙呢。叶晨一笑，因为大楚的确是升官了，但这个责任和使命更甚。昔年的大楚统帅，此番肩负的是诸天，可有啥敢想？古三通抠了抠耳朵，困困你妹！吴三炮大骂。可叶晨已走远，身为诸天最高统帅。竟整出这么一个字儿，端的不像话。洪荒围攻在外，你丫的还能睡着了？叶晨渐行渐远，入狱太多熟悉人。大楚诸王，皇者后裔，九殿殿主，八十一门门主，皆属大楚天庭。见他路过，都会投来一抹微笑。如今的画面与当年太相像，恍若隔世，气氛还是很庄重。可这等肃穆，总会因几个人的装扮而变样。诸如熊二那坨，咋看咋逗乐；诸如龙翼龙武，那俩脑门还是那般锃光瓦亮；诸如唐三少，纵穿着铠甲，却还是那般黑；诸如小灵娃，明明是霸王龙身。却偏偏喜做小人而且还特么穿着一副小铠甲，一路走过。莫说外人，连叶晨自己个都觉得大楚人才多，形形色色的人才还扎了个大堆儿。无论在何等境地下，都不忘初心，也不忘平日的德行，看得人手痒痒。蓝天门山，叶晨真正驻足，这里有一道极为亮丽的风景。他的妻子们披着战衣，如一个个女将军，整整齐齐一排，可谓英姿飒爽，别有一番韵味。看得叶晨心神恍惚。谁说女子不如男？他的媳妇们皆巾帼不让须眉，把女帅的气质。演得淋漓尽致。回来了，见叶晨，众女皆回眸，嫣然一笑，想我没？叶晨笑着，一条手臂很自觉地搭在了楚轩玉剑上，而他那只不安分的手，还总想找某个部位捏一把。这形态咋看都像是个二痞子，正光明正大的耍流氓，还诸天统帅呢，一点不正经。楚轩白了一眼，推开了叶晨的手。大庭广众之下，他还是要点脸，都不知能不能活过明日。要脸有调用。叶晨不以为然，另一手也不闲着，托起了楚灵的下巴，只顾咂舌，真美。还用你说？楚灵就有些俏皮了，嘿嘿一笑，抽空再生一个，都站整齐了。打仗要有打仗的样子，紫色的胸衣，叶大少倒背着双手，挨着个的看，挨着个的调戏，俨然一个视察工作的老干部，手还特别贱，总不老实的摸两下。轮回眼虽无同力，但也没闲着，该看的不该看的，里里外外看了个通透。在这般严肃的气氛下调戏媳妇，也有一番风味。众女的眼神儿已成邪的，如叶晨这号的，就该斜着看，就不能给他好脸色，不然又会上房揭瓦。去看诸天将士们的眼神儿，就格外崇拜了。要不咋说是大楚皇者，媳妇个顶个的美，若无战乱，这小日子该有多滋润。瞅啥瞅，都站直了。清脆的声音响起，叶灵不知从哪冒出来了，也披着战衣，腰挎仙剑，颇是一副大姐大的派头。明明是个小兵儿，不知道的，还以为是个统领呢。瞅啥瞅，是我媳妇，你们想都别想。其后便是唐三少那厮，叶灵一路训话，这货也一路咋咋呼呼。那个嗓门比叶灵的还高，走起路来肥肉一晃一晃的，知道的是个人，不知道的。还以为是个肉球，黑不溜秋的肉球，谁你媳妇也不好意思，早晚的事儿。滚，俩活宝走哪都是扎眼的，准确说，是唐三少那货最扎眼。与叶灵站一块儿，咋看咋不和谐。但凡见之者，无论老辈小辈，都会意味深长的摸摸下巴，一双双眼神儿都似是在说：圣体若把女儿许配给这小黑胖子，那才是真的瞎了眼
叶灵道会找靠山，很自觉的挽了叶晨的胳膊，还对娘亲们吐了吐小舌头，别老吓唬孩子，温柔点好。叶晨一本正经道。话落，这厮就被某个叫楚灵的女子踹翻了。老爹，待打完这一仗，我往娘亲茶里放点特产，爹没白疼你。瞧好吧，这事儿也常干。叶灵扶起了叶晨，一个老爹，一个女儿，凑一块嘀嘀咕咕，说是悄悄话，都不带可以掩饰的，听得众女的七七侧眸，瞅瞅叶晨，看看叶灵，这爷俩真是一路人啊，做爹的不正经。做女儿的洗捣乱，你们说悄悄话，倒是小点声。轰鸣声中，南天门山的一幕看似不和谐，实则很温馨，皆以这等形式来掩盖战火的残酷。不知何时，叶晨才拎出了酒壶，静静喝着，静静望着城外。城外已有诸天修士排兵布阵，以严阵以待，如黑色地毯铺满了大地，占满了苍空。诸天的战旗列列作响，有几成把握打赢这一仗？金凝霜轻语，轻轻侧了眸，与叶晨并肩而立。这个问题，待当年天魔入侵时。也曾问过，不同的是，此番他这一语多了一抹妻子的柔情。不知叶晨摇头一笑，众女默然，可灵澈的美眸中，也如诸天修士那般，多了坚定的决然。若是需要，他们也会义无反顾的挡在丈夫身前，也坚信希望的曙光会在叶晨的身上绽放最耀眼的光芒。因他沉默，因妻子们的沉默，阴霾随之笼目。此刻，连俏皮的叶灵和捣蛋的唐三少脸上都多了诸多肃穆。昏暗的天地，光明正被掩去，谁能肯定？还能见到明日的太阳，镇守城墙的修士亦是这等心境，屹立在这里，能莫名的感受到大楚修士当年的绝望。当年那九千万银魂，便在这里以血肉之身，为万欲苍生，筑起了一座血色长城。他们都欠大楚一条命。夜幕在悄然间降临，天色漆黑，连照明神珠都映不出该有的光亮。大楚外，洪荒如发了狂，轰击从未停歇。所有的极道地兵都已调到大楚，搜出一道道寂灭的仙芒，浩瀚的星空，他们的面目更显狰狞。如一头头的恶魔，盯着尘世的生灵，森白的獠牙映着星辉，闪烁着冰冷的幽光。多少年了，终于把大楚围了，心中怒火极尽的发泄。轰隆声中，还有如潮的人影自四方杀来。那是围攻玄荒的大军，亦有洪荒的附属势力，阵仗庞大，与洪荒大军融为一处，如漆黑的汪洋，翻滚着惊涛骇浪，时刻都有可能吞灭大楚。这阵容，大楚节节弱破，多半全军覆没。星空深处，一颗死寂的星辰上，天珠登高望远，老谋难掩担忧色，至多半月。便见分晓得灭捋了捋胡须，他二人在看，冥界的两大至尊也在看。与天珠地灭不同的是，冥帝和地荒自始至终看的都是叶晨，毫无突破的迹象。十五日的时间，要让一个大圣进阶准帝，的确难如登天。映着月光，叶晨提着酒壶离了南天门，依旧是城墙。他漫无边际的走着，于镇守城墙的将士而言，他便如一只幽灵，走得悄无声息，不留丝毫踪迹。他变得比往日更诡异，明明是有血有肉的人，可其身体却总在不经意间。时而化作虚幻，便如一道元神。他虽在走，可其心神却早已堕入到的意境中。他虚悟道：“不能只将希望放在太初神火上，道无止境，任何一瞬的顿悟，都可能使他寻到突破的契机。虽是艰难，但并非不可能。他的道饱含着万物于混沌中演变，在万物与混沌中来回转变，混沌中化万物，万物中化混沌。这仿佛一个循环，更像一个轮回。与他的轮回之道不谋而合。可惜轮回法则太玄奥，他在轮回中难以参透，在现实中亦难以堪破。”太过缥缈的道，才最难悟。见过统帅，见过圣主，城墙上这等声音不绝于耳。一路走过，总有人拱手俯身。有大楚的人，也有诸天的修士。大老远望见，就开始行礼。不过这些个声音，他听不到。心神在意境中，如一尊傀儡，一尊行尸走肉，双目空洞，神色木讷，静静走过。此刻，我等连仰望他的资格都没有。看着似真似幻的叶晨，城墙一侧的华云笑着摇了摇头，不是以正阳宗掌教的身份说。而是以当年正阳宗真传弟子的身份说，追都追不上，早已习惯。青云掌教周傲干咳了一声，他走的是逆天路。恒月掌交流已微微一笑，望着渐行渐远的叶晨，心神也不免恍惚，总会忆起当年的那个小师弟。他的一路是淌着血海，踏着尸山过来的。叶晨未停留，一步步皆缓慢。行礼的诸天将士依旧有，但也只行礼，并未说话，生怕打搅叶晨悟道。连平日里唯恐天下不乱的谢云和私吞南他们，也很默契的保持了沉静。若放在以前，早扑上去了。叶晨这一走，便是一日。一日间，他不知走过了多少城墙，道德参悟虽有所得，却远不不能让他进阶。悟的只是皮毛，并非真谛。悟到一日，他第一次定身，望向大楚外，洪荒的人越聚越多，那已不是人影，而是一片黑幕，遮了大楚的乾坤。望不见浩瀚星空，入目的只有洪荒忽略的战旗以及铺天盖地的功法。那等画面让人心颤。叶晨不会让你亲眼看着大楚葬灭。这样的话语自外界传入，传自洪荒各大族黄鸣笑声响满大楚。携着让人无法抗拒的魔力，自丧中四藏歌，祸乱世人心神。叶晨不语，缓缓收眸，对于洪荒的叫嚣，置若未闻。一壶酒下肚，他又闭了眸，又抬了脚，随着一步步踏下，心神又入了道境。心神虽不稳，但强行迫使自己悟道。
，他的身体还是那般如梦似幻。行走中多了玄奥的意象，色影若现，时而混混沌沌，时而万物丛生，时而电闪雷鸣，时而星辰崩灭，皆一瞬即逝，极尽演化着道域。诸天的最高统帅是万众瞩目的，各方势力准地，多已出了天玄门，落在了一座座山峰上，镇守着一个个阵脚。可他们的眸却多是落在了南楚城墙上，似能隔着无尽缥缈，望见叶晨的背影，难掩的是希冀。叶晨虽在悟道。却能清楚觉察到众生的希望，该是一种名为信念的力量，集聚在了他的身上，便如佛家的香火之力，看不见摸不着，但能清晰感觉。可也正是这种信念，压得他喘不过气息。那种信念的力量，或许能助他涅槃，但在某个特定时间，可能会是一道天谴，强迫自己悟道，搞不好会成魔障。城墙一方，妖王轻声道：“眼界还是毒辣的，能看出叶晨状态。他是个缔造神话的人，切莫小看他。”鬼王笑道：“这话在理。”魔王魁羽将灌了一口酒，自轮回一事后，本王无条件的相信他。那会是一道希望的曙光。诸王一笑，未曾反驳，各自提着沙剑，拎着酒壶，并未刻意避讳，都在巡视城墙。与叶晨擦肩而过，待走出很远后，还不忘回首望一眼皇者的背影。他们是洒脱的，早已看破生死。又是一日，叶晨定身，立身城墙上，静静饮酒。洪荒还在增兵，连洪荒总部的人都前来助战了。他们增兵，大楚也在增兵，围攻玄荒的洪荒大军皆已退了，而镇守玄荒的诸天修士也都来了。为此，洪荒并未阻止。反而还刻意开后门，让玄黄修士进来，也省得日后满星空追杀，一窝端了才最干脆。第三日，叶晨扔了酒壶，继续上路。这一走，久久都未停，无目标，无终点，道无止境。他之前路自也无止境，悟道的他俨然已忘却本我。有那么几次，元神还蓦然出窍了，在半空飘离，就不回肉身。若非城墙上也有大神通者助他元神归位，不然他多半已神游太虚。再想找，可就找不着了。第四日，参悟大道的他豁然定了身，而后。便见他缓缓开了眸，能见他眉宇微皱，并非自主醒来，是被一种奇异的波动给惊醒的。所谓奇异波动，来自他丹海，准确说是来自太初神火。不知为何，在前一瞬间，沉寂的太初神火竟猛地颤动了一下。正是这一次颤动，把他给惊醒了。叶晨挑了眉，多少时日了，自得这太初神火，他还第一次主动有反应。不过此刻去看他，他又归于平静了，跟没事人似的。对于叶晨的窥看，毫不搭脸，更无归顺的前兆。叶晨愕然，不知太初神火先前的遗颤是几个意思。见过圣主，他看时有女音响起。叶晨自丹海收了眸，望向身前，才见一女子对他拱手俯身，仔细一瞅，正是念薇，前世星月宫弟子，轮回后乃朱雀星幽都的公主，谢云的皇妹，燕飞的侄孙女，无需多礼。叶晨笑了笑，心中不免唏嘘。算起来，他与念薇也有剪不断的因果。前世的星月宫中有一块地绝的碎片，便是从念薇手中得来的；而在千年大楚中，也有一段因果。他的第五世身就是活脱脱的陈世美，让那一世的念薇整整等了六十年。至死都未等到那个许下山盟海誓的人，带着遗憾郁郁而终，只留悲凉的桃花。世事飘零，许是轮回缘故。再望见念威的那一瞬，他的心境是饱含愧疚的，并非他愧疚，而是第五世身愧疚，想通过缥缈的轮回，对他当年负过的女子说一声我错了。圣主见叶晨只看他而不言语，念威试探性的呼唤了一句，被这般盯着看，着实不自然，脸都红了。叶晨是回过神儿，但却下意识低了眸，愕然的望着丹海，望着那道太初神火。因为在念威说话的一瞬间，他又颤动了。南楚城墙上，叶晨望着自的丹海，又挑了眉。太初神火颤一次，或许是巧合；颤第二次，那就有问题了。如太初神火这等高灵质的火焰，是不会随意便流露异样波动的。一时间，叶大少摸了下巴，看了看念威，又瞅了瞅太初神火，瞅了瞅太初神火，又看了看你念威，表情奇怪。大楚帝十皇的智商还是在线的，怎会猜不出太初神火颤动的缘故？必与外界有关，或者说，必与念威有关。圣主。见叶晨又盯着他看，而且不言语，念威不由伸手在叶晨眼前晃了晃。这般盯着人家看，会害羞的吗？叶晨一笑，依旧未语，只轻轻扶手，牵引出了太初神火，悬在了手掌心。紫色的火苗摇曳，藏着可怕的力量。太太出神火，念威一惊，自认的这火焰竟是太初神火。附近守关的将士也顿得一阵惊异，未见过太初神火，却都听过太初神火的传说。论火焰级别，混沌火趁第一，太初神火便称第二，绝对巅峰级火焰。大楚第十皇者。哪来的太初神火？老夫一直以为太初神火早已灭绝，竟还有传承。逆天的神物，则蛇声、震惊声此起彼伏，更多人望来。若非要守护城墙，不然会有更多的人聚来。以近距离的瞅瞅太初神火，对四方之声，叶晨置若未闻，只看念威，你是否与太初神火有某种渊源？或者是你家先辈与他有某种渊源？这念威愕然，并不知叶晨此话是何寓意，不急着回答，慢慢想，这个真没有，不能吧？我哎哎哎。叶晨话未说完，便见太初神火，嗖的一声脱离了他的手掌，如一缕仙光窜入了念威丹海。变故来的太突兀，饶是叶大少也都措手不及。何止是叶晨，念威也一样，包括四周的修士也都看得一脸的懵。
，这是啥个桥段？太初神火竟这般的主动去看叶晨，神情那叫一个意味深长了。就那般摸着下巴，就那般盯着念威下腹，能一眼望穿念威丹海。太初神火在里面格外的活跃，上蹿下跳的，看样子颇兴奋和激动。这一幕看得叶晨眸光发亮，已真正确定太初神火与念威必有某种渊源，不然怎么这般的主动？在他丹海沉寂如冰，到了念威这，就如脱缰的野马，上下左右的窜。如不准备解释一下，借明山上地荒瞟了一眼明帝，误以为汝知道。明帝一语深沉，腰板挺得贼笔直，就喜看地荒茫然的神情，就喜看地荒好学的姿态。每逢此时，他都有一种名为飘飘欲仙的感觉。汝不知道，可本帝知道，这等高深莫测，是大成圣体不具备的，乃大帝专属。见明帝如此，地荒的眸燃了一撮火苗。凡见明帝这等逼格，就莫名的手痒痒。有一种把阴曹地府掀了的冲动，汝该是听过妖月仙王。明帝一笑，绝代的女准帝自是听过。太初神火上一个主人，便是妖月仙王。明帝话语悠悠，而那小丫头便是妖月仙王的后人，而且与妖月仙王生了一模一样的仙颜。这也正是神火看中他的缘由。这下地荒了然了，不免唏嘘。大楚还真卧虎藏龙，唏嘘归唏嘘，希冀还是有的。极为笃定，那个叫念威的小丫头能助叶晨融合太初神火，亦能助叶晨封位准帝。太初神火极为高傲，且执念颇重。自资生火源到陨身葬灭，他从来都只认一脉主人，欲让他归顺叶晨，怕是艰难。明帝缓缓道：“能否封位准帝，还需看叶晨之造化。”精辟，本帝良言。汝日后要学的还颇多，莫妄自菲薄。再多说一语，无限了冥界。两至尊斗乐时，城墙上的叶晨已绕着念威转起了圈正转两圈，反转两圈，完事就杵那不动了，就盯着念威的下腹，盯着他丹海的太初神火，他是真活跃。念威还在懵懂中，也在内视丹海，不明所以。这般逆天级火焰，扑的跑他丹海。荣幸之时，也难免疑惑，总想召唤太初神火出来，奈何太初神火不搭理他，该咋玩还咋玩。待抬眸，他脸颊唰的一下红了，只因某位大少正直勾勾的看着他下腹，俩眼金光直冒，丝毫不避讳的说：“看，我就说吧，哪是悟道，就是来泡妞的，这般盯着人家看，不要脸，这得拍下来，给那帮弟妹们瞧瞧。”推没节操，城墙经久的沉静，终是被骂之声所打破。一见熊二那厮扭动着肥硕身体而来，身侧还有谢云和司徒南，大老远便望见了这一幕。一人拎着一块记忆晶石，很自觉地拍着叶晨不语，翻手一掌抡了出，而后便见那仨活宝从城墙上飞了出去。城墙上的将士见之，集体抬了眸，是目送那仨人才飞走的，不是吹，都不知飞出去多远。只闻不久后三声轰隆，这便是大楚一言不合就开干的大楚，还是大楚皇者带的好，整套动作毫无违和感，送走了仨好兄弟，自始至终都跟没事人似的。说起叶晨。此刻有些晕乎了，正处在那，狠狠揉着眼睛，只因念威身上裹了一层神秘仙光，一不留神被晃了眼。念威埋手垂眸，脸颊绯红，颇觉尴尬，总那般被人盯着看，哪个女子受得了？更遑论你还有一双可透视的轮回眼，女子都是有矜持的，也都会自觉的加持一层仙光。念威，能否与他聊聊，让他归顺我？我需他与仙火融合，以封位准帝。叶晨一边揉眼一边道：“贼是尴尬。”听闻此话，念威瞬间收了羞涩，无比肃穆正经，自知此事干系颇大。便以意念呼唤太初神火，表达叶晨的意思。可惜太初神火虽进了他丹海，却不听他言语。叶晨揉进了眸中金星，静静立着，静静望着，神色希冀，并未强行抓出太初神火。既是他亲和念威，那归顺一事自会有转机。而且此事由念威来说，最合适不过。天地并不平静，洪荒的轰击接踵而至，强如大楚的结界也嗡嗡晃动，各大阵脚接手的艰难，颇有崩溃的架势。人皇帝仙阵被轰破。洪荒族攻入也仅是时间问题。叶晨不管其他，就看念威封位准帝的契机就在眼前。不知何时才见念威抬眸，无奈的摇了头。好话歹话说尽，太初神火油盐不吃，莫说归顺，连个回应都没。九日后大楚结界必破，他若不归顺，我会强行将其吞噬。叶晨深吸一口气，语气中饱含着诸多希冀，定不辱使命。念威拱手俯身，拜托了。叶晨扶起了念威，留了一抹微笑，抬脚走开了，压下了希冀的心绪，又缓缓闭眸，继续他的悟道路。身后。念威目送其离开，美眸恍惚，却也坚定。夜幕又悄然降临，本就昏暗的天地瞬时变得暗淡无光。夜里自玄荒来的援兵，多有踏上城墙者，不乏叶晨故友，有数一头牛和一只猴儿最扎眼，一个拎着战斧，一个扛着铁棍，自上了南楚城墙，直奔南天门就去了。多日不见，总想与弟妹们聊聊人生理想。说的好听是来打仗的，但咋看都是来泡妞的，一个比一个猥琐。对此。叶大少那帮如花似玉的媳妇们，从来都很直接的，围着一顿暴锤，咋上来的就咋下去，毛都给拔秃秃了。除了他俩，还有一人最上进，苍龙族太子龙杰，那也是头人才。大老远跑来，就为看东神瑶池，几百年了，还是忘不了。昔日爱慕的女子，早已死死刻在了灵魂里。对此，叶大少的妻子们一样很干脆，锤了奎牛和小圆黄，顺带着连龙杰也一并揍了。年纪轻轻不学好，总想着别人媳妇。
，玄荒的人才多，正经人还是有不少的。如众弟子那帮地道传承，就正派不少，远远便瞧见叶晨，未曾打搅，皆知叶晨秘心。若要化解这场危机，需他尽皆准地，才有资格通明地荒，不然万欲诸天必败无疑，我们都可能死哦。再不说，可就没机会了。城墙上，第九仙蹦蹦跳跳，几百年个头儿不见长，还是那般的俏皮。此话乃是对北胜说，皆披着战衣。巡视着城墙，北胜轻咬贝齿，总在不经意间望一眼他方。那段城墙上，如傀儡般的叶晨正迈动着坚韧的步伐，背影萧瑟沧桑。自他上了城墙，便默默跟随，不敢太近，只远远望着。要我说，来点大楚特产最直接。白虎太子意味深长道，惹得南帝和其他众太子一阵斜眼的鄙夷。诸多人瞩目下，叶晨又驻足，可以得见，他脸色多有无奈。一日的悟道，依旧无法在道中涅槃。缥缈的准帝们时而见，奈何无奈垫脚石。累了便歇歇，太过强迫，反弄巧成拙。有有女婴响起，楚灵玉自一方走来，一同的还有红尘雪。除了他俩，还有红尘，准确说，是半阴劫状态的红尘。此刻的红尘并非浑噩，有自我意识，修为低的着实可怜，连准圣境都未达到。与阴劫前的红尘，着实一天一地。他并不知自己是应劫状态，只以奇怪的眼神上下扫量着叶晨。圣体的传说，他自是听过的，俩人生的一模一样，端的新鲜。他走到哪，回头率都是颇高的。若非修为血脉不同。还真以为他就是圣体叶晨，不少人还为此行了礼。九日的确有些艰难，尽力便好。红尘雪轻语笑道。叶晨一笑回应，目光落在了红尘身上，毫无要阴劫过关的征兆。若红尘六道阴劫过关，若他三人融合，也会造出一缕希望的曙光，天魔地都能屠灭，自也能打退洪荒。可他心知肚明，欲让红尘六道阴劫过关，其难度更甚。太初神火归顺，半阴劫状态的人，远比阴劫人更诡异。见过前辈，红尘还是很懂礼数的。若按他此刻的身份，乃是叶晨的后辈。自然，其中也有敬畏的寓意，难得再见，送些宝贝与你。叶晨拎了储物袋，语重心长的塞进了红尘手中，而后一个拂袖，继续悟道路。他走后，红尘扯开了储物袋，神色奇怪，储物袋中并无法器、秘卷和丹药，有的只是一包包粉末状的东西，包裹的严严实实，一包接一包摆放的整齐，足有好几百斤。楚灵玉和红尘雪见之，眸中不免冒了火。红尘不知那是何物，可他俩却是门清，那是特产，正儿八经的大楚特产，分量如此足，那得吃多少年？想想都觉反胃。叶大少走了，正如他轻轻的来，不留痕迹，道的参悟越发艰难，与他心境有关。正如红尘雪所言，极大的压力下，强迫自己悟道，反会弄巧成拙。又是一段城墙，叶晨拎着酒壶，一步三回首，遥望着念威那个方向。那里若传来好消息，才深真的力挽狂澜。可惜城墙的念威，自他走后便未动弹过，竭力说服着太初神火，语气极尽哀求，欲用诚心打动。叶晨一声叹息，渐行渐远，走着走着便闭了眸，心神遁入道境，又如行尸走肉。手提的酒壶也在不经意间脱落，入狱的人还是不少，每一个都恭敬的行礼。前方九道人影浮现在眼帘，整整齐齐一排，一个个捂着老腰，走路一瘸一拐的，鼻青脸肿的，都一个鼻孔流血，看样子是被人揍了，而且揍得的还不轻。他们乃叶晨的九大道身，之所以挨揍，理由还是很清新脱俗的，长得与叶晨一模一样。该打大楚人才多，民风彪悍，总那么些个人寻思着揍叶晨，干不过叶晨本尊，还打不过他道身。这些年来。九大道身都是这般过来的，隔三差五的被绑，三两天头的挨揍，皆因他们有一个好本尊叶晨。鉴于想锤他们的人还很多，九人很自觉的跟在了叶晨身后。打狗还得看主人呢，本尊在这，你们多少给点面子。城墙上，因九大道身跟随叶晨的身影，闲得不那般孤寂了。知道的那是道身，不知的还以为是侍卫呢。映着暗淡星光，他们十道身影真成了一道亮丽风景，遥望而去，都有一张一模一样的脸庞。叶晨走在前。九道身跟在后，一个如行尸走肉，九个蔫不拉几，贼是新鲜。别说跟在叶晨后面，真就没人来揍他们了。纵使有那心思，也不敢太造次。揍了叶晨道身不要紧，若扰了叶晨悟道，那可就大罪过了。悟道最忌讳打搅，诸天人都知道。这下九大道身的腰背挺的那叫一个笔直，本尊长脸，他们也跟着沾光。那甩头发的动作，端的霸气侧漏。听闻圣体当年为他九人自斩了九刀，更准确说是十刀。还有一尊星辰分身，有名叶星辰，唤作老夫，真无这等大魄力。这一路走过，这等话语不绝于耳，多是感慨，也难掩心惊。震惊叶晨当年的魄力，敢自斩十刀，谁人做得到？这些个话语，叶晨自是听不到。他虽听不到，可九尊道身却听得真真的，心神难免恍惚。曾经的某个年月，一个名为叶晨的人，赋予了他们生命，给了他们自由。若无叶晨，便也无他们的子孙满堂。蓦然间，前方的叶晨停下了脚步，跟随的九尊道身也随之驻足，多在干咳。圣体叶晨的道身，着实给本尊丢脸，不知挨了多少揍。抱歉，若真有那么一日，我需你们助战。叶晨开口，背对着九人，吐露了这么一句话语，声音干涩沙哑。此话外人或许听不懂，但九尊分身却心中了然。所谓的助战，便是死，只因他们
，都有本尊的一缕圣体本源，本尊能赋予他们自由的生命，自也能收回他们的根基，以此来加持本尊战力，时刻准备着。九尊道身一语铿锵，集体单膝跪的，叶晨身颤，未曾转身，一步步远去，有柔和之力传回来。将九人缓缓托起，他未转身，并不代表他威严，而是不敢直面九人，是他赋予了他们生命，见他们子孙满堂，着实不忍心收回。但若真到了那一日，残忍的决定还是要做的。本尊渐行渐远，九尊道身久久未动，伴着一丝清风拂来，九人才相继转了身，各自下了城墙，奔向自个的家族。不久后的一战，他们或许会消散，得与家人告别才行，因为这一走便是一个无终点的永恒。叶晨的背影在城墙上逐渐模糊，不知何时，他下了城墙，依旧闭着眸。穿行于山林之间，不闻外界事，只悟自己的道。逢有人潮，都会很默契的让道，不敢扰他悟道。而叶晨自也不知世人让道，他在现身，已是恒月宗玉女峰上，他默然驻足。众女都在城墙，娟秀的山峰略显空旷，只有叶灵一道分身，坐在老树下发呆。除了他，便是女圣体了。那小丫头贼有情调，跟没事人似的，安静的看着木雕。说起雕工，真大有长进。哟，你还活着呢？女圣体瞥了一眼，可有方法让我在最短的时间内进阶准帝？叶晨摘了一颗灵果，啃了一口，满怀希冀的看着女圣体：“你当准帝是什么？想进就进，洪荒攻入，你也难逃一死。”叶晨悠悠道：“他会救我，不担心。”女圣体耸了肩，这话听得叶晨挑眉，上下扫量了一眼女圣体，眼眸随之微眯。他口中的那个他，他知道是谁，必是诛仙剑。你好似与诛仙剑，很熟，收了眸。叶晨似有若无道：“熟，熟得很。”叶晨问的随意，女圣体回的更随意。那他的主人是谁？叶晨笑看女圣体，是一个你想不到也惹不起的存在。女圣体抬了眸，还了叶晨一个笑容。这个回答，你可还满意？满意，自是满意。叶晨说着，便起了身，走向山巅。临走前，这厮还不忘给女圣体挂在了树枝上，不正儿八经的回答问题，就得给你挂起来，得让你反思反思。女圣体很淡定，纵被挂树上，也不忘磕木雕。被挂起来这等事，他早已习惯。那个不要脸的货，啥事儿干不出。待叶晨消失，叶灵分身麻溜起了身，又给女圣体放了下来。走前，本尊可交代了。得好好对待他这个娘亲。山巅上，叶晨静静伫立，俯瞰着整个恒月。如今的恒月也如玉女峰这般空旷无比，能站的都上了城墙，剩下的尽是孩童，还有照顾孩童的一道道分身。如此画面，与前世天魔入侵何其相像！真正的全民皆兵。可笑的是，此番是内斗，不死不休的那种战争。缓缓收了眸，他又出了恒月宗，望着他离去的背影，女圣体有些窝火，强烈怀疑叶晨大老远跑来就是找他逗乐的，给他挂树上，扭头就走了。娘亲，呃不。叶灵分身黑笑，眨巴了一下美眸，不饿。女圣体当即回了一句，可小肚皮颇是不争气。话音刚落，便咕噜咕噜直叫，当真应时又应景。叶灵分身就自觉搬了一筐灵果，没错，就是一筐。莫看女圣体个头不高，却是贼能吃，这一筐都不够的。若正儿八经的吃，她一人能十几筐还多。话分两头，叶晨已到苍茫，漫无边际的走着，围攻大楚的洪荒大军还是那般敬业，一个个都发了癫狂，笑得阴森，狰狞着面目，死盯着大楚，就如饿狼盯着。自己的食物，大楚能守，他们也不是白。红开是早晚的事。蝼蚁，卑贱的蝼蚁，莫做无谓的抗争，便云儿等安生死法，待劫戒破，生不如死。这等声音，如旷古雷霆，无限响彻大楚，自始至终都未停止过。每一语语，都在这无上的魔咒，扰乱着诸天人的心神，伴着音笑声，洪荒的轰击愈发猛烈。大楚结界嗡动，颇有崩溃的前兆。每一次洪荒，大楚山河便晃动一下，修为弱者连站都站不稳了。这声轰隆，比任何一次轰击都响亮。一声震战万古仙穹，而后便见一道裂缝裂开，出自南楚西蜀，隔天去遥望。透过大裂缝，有洪荒几道地威窜入，化作寂灭雷电，凌天倾泻。司徒家的小龙山轰然炸灭，殿宇楼阁一座座倾塌，翻飞的青砖、崩飞的瓦片，都在坠落中被震成飞灰。镇守小龙山的诸天修士遭了大殃，距离较近者成片化作血雾，底蕴薄弱者也在那次震动中魂飞魄散，速速补上。嘶喝声响满天地，天老河的老一东一西。朝那方赶去，更有诸天修士汇聚，或秘术，或法阵，竭力修补，不然后果不堪设想。自第一道裂缝后，便好似成了连锁反应，东岳、北川、南疆相继被轰出裂缝，诸多阵脚遭波及，极难维持。北楚也一样，自北镇苍原被轰开裂缝，西陵幽谷，东陵古渊，南燕大泽，也难逃恶难。凌霄倾泻的雷电遮天盖地，随着一道道裂缝，一道道显化，大楚昏暗的苍天成了电闪雷鸣的天，似若有人渡劫，而崩裂大地。则岩浆纵横，诸多大江长川也因此而瞬间干涸，枯寂一片。撑住！诸天众准地大喝，已分成两波，一波奔向各个山峰，镇守法阵；一波奔向各个裂缝，极尽修补。诸天的极道地兵嗡隆而战，他们乃结界阵脚，承受毁灭性的压力。本该璀璨的极道地芒，急速的暗淡。若非苍生维持，灌输磅礴的神力，多半已坠落。怪只怪洪荒的地气太多，而洪荒
，轰！北无剑大楚结界不稳，洪荒各族狂来了精神，立身在庞大玉碾上，手握杀剑，疯狂摇指大楚，地球一鼓作气，轰开大楚结界，轰！北无在外的洪荒准地也各个丝毫。催动着地气，欲动招法阵和法器，亦有铺天盖地的神通秘法无封顶的砸向大楚结界。然洪荒还是小看了大楚，一夜的轰击愣是未攻破结界。为此，诸天修士也付出了惨痛的代价。因诸多裂缝的缘故，不止多少人葬身，形神俱灭，连尸骨都未留下。洪荒还未攻入，便见鲜血染红山河，弥漫的硝烟遮了世人的眸。还好，诸天中士抗下了轰击，顶着极大压力修复了破损的结界。但所有人都知，自今日起，大楚的护天结界。会一天天虚弱下去，因那一道道裂缝崩毁了不少阵脚，结界已不完整，但显巅峰防御。洪荒势大，会一点点的碾压。叶晨再回南楚城墙，已是黎明时分。说是黎明，又乃见光明。白天黑夜皆昏暗，似一层黑幕，遮了该有的阳光，这般暗淡，像极了冥界。身处其中，心境和元神都倍感压抑，总想伸手拨出朗朗乾坤。叶晨的脸色刻有一抹苍白，嘴角时而流溢鲜血。先前正悟道，稀里糊涂就被雷劈了。自悟道中被惊醒，此番结界破裂，他自也有出力，已是血肉之身堵上去的，差点被劈成灰。以地道伏羲阵补上了那道裂缝，也得亏荒古圣体恢复力霸道，若换作一般的大圣，早已葬生。南楚城墙上，硝烟四起，也遭了波及，多处城墙崩塌。诸天修士正极尽修补，破损的阵纹也在紧张的刻画中。小看了洪荒，神将屹立在南北楚边界，脸色难看的望看外界，能隔着虚无望见洪荒那一张张狰狞的面庞。叶晨扶摇直上，登上了苍穹。与神将并立，已无需参战，安心悟道便好。神将侧手笑道：“我倒是想。”叶晨干笑，先前悟道稀里糊涂就遭雷劈了，还想着悟道没被劈死就不错了，不参战也不行了。神将叹息，自知叶晨话语意思，有了这第一次，大楚任何一个角落都不再安全。天晓得下一道裂缝会在哪出现，走哪悟道都可能遭雷劈。叶晨无奈，他更无奈。帝尊座下神将功罚最强，单挑没怕过谁，奈何洪荒明显要群殴，一切尽力就好。神将留下一语。踏着虚无朝北走去，他这尊巅峰准地得巡视北楚才行。如他这般，更多准地跨过边界，进了北楚，或是三人一组，或是五人一队，去了各方探查，以防时刻有可能出现的变故。叶晨下了苍穹，回归南天门，众女都在，而身在玉女峰的女圣体以及恒月的孩童们皆被带了回来。接下来诸多时日，裂缝无处不在，哪都不安全，待在身上最安全。洪荒新一波的攻伐不久后便到了，正如先前所料，大楚的结界虚弱了。洪荒每一次的攻伐。都能在大楚结界上轰开或大或小的裂缝，寂灭的雷电无孔不入，被裂缝笼罩。无论是大山巨岳，还是殿宇楼阁，都会被劈得崩毁。第一日，正阳宗崩塌了，无数仙山炸灭，随即便是青云宗，比正阳更惨。在成片的雷电下，被生生夷为平地，也得亏宗内无人，不然会死伤惨重。三宗中有两宗遭难，恒月宗也不例外。比起青云和正阳，恒月好伤不少，但也有半片仙山崩碎。第二日，屹立北楚中通大地的英雄碑轰然倒塌了，望着那英雄中。大楚的人心都猛地一阵疼，只因其上克了太多的人民，有的已回归，但有的还只是人民。第三日，南天门上方虚无被轰出裂缝，足有百里的城墙崩塌，不知多少人化作血花，将城墙染得血淋淋的。至第四日，大楚结界的裂缝才被强行补上，诸天又一次挡下了洪荒攻伐。无人知道他们还能再挡下几次，只因洪荒战力不减，而大楚的结界会随着一次次轰击渐渐被削弱。深夜，南天门被修复，守将再上城墙。叶晨如风碑，静静伫立，静静仰望着苍穹，久久不语。众女陪伴，皆无言语，很本能的以为叶晨在悟道，回来了。蓦然间，忽闻叶晨一声轻语：“什么？”众女闻之，齐齐侧眸。诸天的英杰人将要归位了。叶晨笑道